حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفناء حي على الفناء الله أكبر الله أكبر لا মহামদ হজরত মুর্শিদ কিবলা কাবা আলাই সালাতু আসসালাম ওনার জন্য অসংখ্য অগণিত শুক্রিয়া জেন তিনি আমাদেরকে পবিত্র জুমা শরীফ পবিত্র মসজিদ শরীফ ওনার মধ্যে আসার এবং বসার তৌফিক দান করেছেন হজরত সাহেব একরাম রদিয়াল্লাহ তালা আনহুঙ্গন ওনারা ঠিক যেভাবে দরবারে নবী শরীফ পবিত্র জুমা শরীফ পবিত্র ঈদ ওনার দিন যে উৎসাহ উদ্দীপনা জজবা মহব্বত জক শক ওনার সাথে ওনারা নুরে মুজাসাম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম তিনি আজিমুসান তার শিব মোবারক গ্রহণ করার আগে ওনারা মসজিদে নবমী শরীফ ওনার মধ্যে উপচে পড়া ভিড় করার ন্যায় ওনারা সেখানে অত্যন্ত আদরের সাথে অবস্থান গ্রহণ করতেন ঠিক আমাদের জন্য উচিত ছিল ফরজ ছিল ওয়াজিব ছিল দায়িত্ব ছিল কর্তব্য ছিল প্রত্যেক আশিকিন জাকিরিন মুরিদিন মহিবিন গোলামদের জন্য একটা ফরজ ওয়াজিব ডিউটি ছিল আমাদের যিনি আঁকা আমাদের যিনি মামদু মুর্শিদ কিবলা কাব আলাইসালাত ওয়াসালাম তিনি আজিমুসান এই মসজিদ মোবারকের তার শিব মোবারক গ্রহণ করার আগেই 
আমাদের এখানে অবস্থান গ্রহণ করা অনেক আইন করে অনেক বলা বলি করে অনেক বার বার ঘোষণা দিয়ে আনা হচ্ছে সবাইকে মানার জন্য বলা হচ্ছে কিন্তু এটা উচিত ছিল না প্রত্যেকেরই সুন্নত মোবারক অনুযায়ী মসজিদের মধ্যে অবশ্যই অবশ্যই মহান মামদু মুর্শিদ কিব লাগা আলাই সাল্লাত সাল্লাম তিনি তার শিব মোবারক গ্রহণ করার আগে এখানে সামিল হওয়া আজকে আমরা একটি মহান সুন্নত মোবারক আদায় করব আমাদের যিনি মহান মামদু মুর্শিদ কিব লাগা আলাই সাল্লাত সাল্লাম তিনি মসজিদ শরীফ ওনার মধ্যে তার শিব মোবারক গ্রহণ করার সাথে সাথে অর্থাৎ তিনি আসার সংবাদ পাবার সাথে সাথে সকলেই দণ্ডবান হয়ে অত্যন্ত আদবের সাথে কিয়াম করে আসসালাম আলাইকুম ইয়া ইমাম আল উমাম আলাইহিসালাম আরও সুন্দর করে আব্দুল হালিমে শিখিয়ে দিবেন কীভাবে উচ্চারণ করতে হবে আসসালাম আলাইকুম ইয়া ইমাম আল উমাম আলাইহিসালাম আসসালাম আলাইকুম ইয়া ইমাম আল উমাম আলাইহিসালাম অত্যন্ত আদবের সাথে এবং অত্যন্ত জোরে মোহব্বতের সাথে জজবার সাথে আগে আপনারা সালাম মোবারক প্রদান করবেন এরপরে যারা তাকবির দিয়ে থাকেন ওনারা তাকবির শুরু করবেন আগে সমস্বরের সবাই এই সালাম ওনার সুন্নত মোবারক আদায় করবেন আসসালাম আলাইকুম ইয়া ইমাম আল উমাম আলাইহিসালাম অত্যন্ত আদবের সাথে আসমান জমিন কম্পিত করে সবাই একসাথে সালাম দিবেন এরপরে যিনি তাকবির দেওয়ার ওনারা তাকবির দিবেন সালাম মোবারক দেওয়ার পরেই তাকবির দিবেন সবাই অত্যন্ত ভালোভাবে মহব্বতের সাথে এই বিষয়টি খেয়াল রাখবেন
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسه ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل لمن يبني فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن حبيبنا شفيع مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما <تصفيق> اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفينا مولانا وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفينا مولانا معدن الجود والكرم وآله وسلم اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفينا مولانا النبي الأمي وآله وسلم اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفينا مولانا وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفينا مولانا معدن الجود والكرم وآله وسلم اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفينا مولانا النبي الأمي وآله وسلم خطبة اليوم في التحقيق وتدقيق ورفع لنا لك ذكرك أسكر خطبة مها شمانيتو مها فبترو کلام اللہ شریف انہوں نے کھنا آئے شریف انہوں نے تحقیق ابن تحقیق ورفعنا لکا ذکر شہو شرور تو چھن جنی خالی جنی مالی جنی رو مہن رضی شاد مبارک کرن من مہا شمنی تو مہا پوپتر حبیب نور مجسم حبیب اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا آلو چن مبارک شان مبارک مرجد مبارک فضل میں بلند تھے کہ بلند تر کر رہی تھے سبحان اللہ جنہیں خالی جنہیں مالی جنہیں رعب مہان اللہ وقت نہیں مہان شمالی تو مہان بطر کتاب کلام اللہ شمال اشیان مبارک کرن قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرہو جنہیں خالی جنہیں مالی جنہیں رعب مہان اللہ وقت نہیں انہیں مہان شمالی تو مہا پوپیتر حبیب نور مجسم حبیب اللہ حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانیے دیت چھے کہ نظر شمست کائنات باندہ باندی امت جین انسان شبائی کے بولے دین شکلی مہا شمنی تو فضل مبارک ایبان مہا شمنی تو رحمت مبارش انہیں لاب کرتے پیرے سے ایجن ہو شکلیر دائیت ہو لو کرتے بولو فرد انہیں شمنا رتے شکر گجری شد فلی فراؤ شری خوشی مبارک प्रकाश करा सुबह अल्लाह ही रसूल रसूल ये खुशी मुबारक प्रकाश कतरु को फजलत प्रोशित और तीन इरशाद मुबारक करे वो खाई रूम मिम्मा या जमाउन ये खुशी मुबारक प्रकाश करो चंद शौकोलेर जिंदगी समोस्त इबादत बंदगी थी के वो शरुबो स्वर्ष्ट अपुन शरुबो उत्तम इबाद सुबह अल्लाह ही रसूल अर्थात् समस्त कायनत एकमात्र 
যিনি সৈদুল মোরসালিন যিনি মামুল মোরসালিন যিনি খতুন যিনি হায়াতুল নবী সাল্লাই যিনি হাজির এবং নাজির সাল্লাম যিনি মোতাল আল গহিব সাল্লাম সে মহা সম্মানিত রসুল সাল্লাহ ওনার সম্মানার্থে সর্বপ্রকার নিয়ামত পেয়েছে পাচ্ছে এবং অনন্তকাল ধরে পেতেই থাকবে আর সে সমস্ত ন্যায়ত ওনাদের সহেবে ন্যায়মত হচ্ছেন স্বয়ং মহা সম্মানিত মহা পবিত্র হাবিব নূরে মোজাসাম হাবিব উল্লাহ হুজুর পাক সল্লাহ তিনি নিজেই সোনালহি এখন ওনাকে পাওয়ার কারণে সমস্ত সৃষ্টিকে খুশি মোবারক প্রকাশ করতে হবে শুকুর গুজারির সাথে যিনি খলি যিনি মালি যিনি রব মহানদী সব ওস্তাজানা রব্যকুম ওস্তাজানা রব্যকুম লাইন সাকারতু নাজিদান্নকুম যিনি খলি যিনি মালি যিনি রব মহানদী নিজে ঘোষণা দিচ্ছেন ওস্তাজানা রব তিনি নিজে ঈশ্বর তিনি ঘোষণা দিচ্ছেন কি ঘোষণা দিচ্ছেন লাইন সাকারতুম নাজিদান্নকুম তোমরা ন্যায়মত মোবারক পাওয়ার পরে শুকুর গুজারি করো তাহলে ন্যায়মতি বৃদ্ধি করে দাও সমান আর যে বিপরীতে অনলাইন কাফার থুম অনলাইন কাফার থুম ইন্না আবাবি লাশাদিদ আর যে ন্যায়মত মোর পাওয়ার পর শুকুর গুজারি না করো তাহলে জেনে রেখো যিনি খলি যিনি মালিক যিনি র মহান ওনার আদপি অত্যন্ত কঠিন নাউজ বিল্লা তাহলে ন্যায়মত পাওয়ার পর শুকুর গুজারি করে প্রত্যেক বান্দা বান্দি জিনিস ফর যার তিনি সহেবে নেয়ামত আর সেটাই যিনি খলিক যিনি মালিক যিনি র মোহন অনুত করেন কলি লুম মিন ইবা দিয়া শাকুর কলি লুম মিন ইবা দিয়া শাকুর যে আমার বান্দা বান্দি জিনিস সানিদের মধ্যে খুব অল্পই রয়েছে যারা শুকুর গুজার বান্দা বান্দি নাউজ বিল্লা অর্থাৎ এরা ন্যায়মত মোবারক পাওয়ার পরেও যথাযথ শুকুর গুজারি করে না নাউজ বিল্লা অথচ যিনি খলিক যিনি মালিক যিনি র মতি স্পষ্ট আদেশ মরণ করেন ও আম্মা বি নেমতি রব্বি কাফা হাত দিস ও আম্মা বি নেমতি রব্বি কাফা হাত তিনি নিজে আদেশ মরণ করছে তোমরা আমার ন্যায় মতো পাওয়ার পর সেটা প্রকাশ করো সমান আল্লাহ যে আমার যে ন্যায় মতো লাভ করতেছ একদম সহেবের নিয়ম তোমাকে লাভ করে তাহলে শুকুর গদির করো না কেন তোমরা বেশি বেশি শুকুর গদির ওনার সানাসিবত ওনার সম্মানার্থে শুকুর গুজারি তোমরা করো সমান আল্লাহ কেন এটা করাটা ফর যায় লাতুস আলুন না ইয়ম যেন আনিন নাইম লাতুস আলুন না ইয়ম আনিন নাইম যিনি খলি যিনি মালিক তিনি বলে অবশ্যই তোমরা পরকালে জিজ্ঞাসিত হবে তোমাদের ন্যায়মত মোবারক সম্পদ তোমাদের এত ন্যায়মত দেওয়া হলো শুকুর গুজারি কি করেছিলে এ বিষয়ে তোমরা জিজ্ঞাসিত কাজী সেই জিজ্ঞাসিত হওয়ার পূর্বেই সহাবে ন্যায়মত তোমাকে লাভ করছে ওনার জন্য শুকুর গদরির সাথে খুশি মোবারক প্রকাশ করে সোমান আল্লাহ এখন মহা সম্মানিত মহা পবিত্র হাবিব নূরে মোজাসাম হাবিব উল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাহ ওনার শান বর্গে কতটুকু শুকুর গুজারি করবে কত বিষয় এটা অনেক ফিকিরের বিষয় সাধারণত যে আমরা একটা আশ্বরী ফিকির করি রদি আল্লাহ আন হুম রদু আন এতটুকু সুখ একখানা আয়সু একটা অংশ রদি আল্লাহ আন হুম রদু আন এর অর্থটা কি সহজ এবং শর্ত হচ্ছেন যিনি খলি যিনি মালিক রব মোহান তিনি হজরত সাহাবাই কি রাম রদি আল্লাহ তোমাদের সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন সোহান আল্লাহ এবং হজরত সাহাবাই কি রাম রদি আল্লাহ তোমারা এই সন্তুষ্টি মোবারক যথাযথভাবে হাসিল করতে পেরেছেন সোমান আল্লাহ এই যে বিষয়টা আয়ের শরীফ একটা অংশ রদি আল্লাহ আন হুম রদু আন যিনি খলিক যিনি মালিক র বল তিনি হজরত সাহাবাই কি রাম রদি আল্লাহ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন ওনারাও এই সন্তুষ্ট যথাযথ হাসিল করতে পেরেছেন সোমান আল্লাহ তাহলে হজরত সাহাবাই কি রাম রদি ওনারা কারা কিভাবে করলেন যে মহা সম্মানিত মহাবুদের হাবি নূরে বোঝাস্তাম হাবি বললা হুজুর পাক সন্ত ওনার যারা সোনার ইখতিয়ার করেছেন ওনার গোলামি ওরা আঞ্জাম দিয়েছেন ইমানের সাথে এবং ইমানের সাথে যারা মহাসুদ বেসেলি সানমর প্রকাশ করেছেন যেন হজরত সাহাবাই কি রাম রদি আল ওনাদের অন্তর্ভুক্ত সোমান আল্লাহ এখন রফা না লাকা দিক রক যিনি খলিক যিনি মালিক রব তিনি যে করলেন 
আপনার মর্যাদা মোবারক আলোচনা মোবারক বুলন্দ থেকে বুলন্দ তর করেছে কত বুলন্দ করা হয়েছে যিনি ইনসান সৃষ্টি সেটা কারো জানা নেই সমরাল নাই কতটুকু মর্যাদা মোবারক বুলন্দ করা হয়েছে সেটা কিন্তু কোনো জিনিস সানের জানা নেই একমাত্র যিনি খলিক যিনি মালিক যিনি রব মহানাব তিনি এবং ওনার মহা সম্মানিত মহাত্রা হাবিব নূরে মোজাসাম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাহ ওনারাই জানেন এছাড়া এটা কারো জানা নেই যে এত মর্যাদা সান্মান বুলু যে রদি আল্লাহ আনহুম রদুয়ান এর মধ্যে বলা হচ্ছে সন্তুষ্টি মোবারক যে যিনি খলিক যিনি মালিক রব মানে তিনি সন্তুষ্ট হয়ে গেছে এই যে সন্তুষ্টি মোবারক এই ন্যায়মতটা অনেক বড় ন্যায়মত এই ন্যায়মতটা কিন্তু হজরত সাহাবাই কিরাম রদি আল্লাহ জমিনের শুরুতেই হাজির করেছেন সমান আল্লাহ আর অন্য সমস্ত জান্নাতি যারা তারা কিন্তু সর্বশেষ এই ন্যায়মতটা হাসিল করবেন সমান আল্লাহ বিষয়টা ফিকির করতে হবে কত বড় ন্যায়মত এই সন্তুষ্টি মোবারক এখন হজরত সাহাবাই কিরাম রদি আল্লাহ রদি আল্লাহ আনহু ওনাদের এই লকম মরম ওদের জন্য খাস করে নির্দিষ্ট করা হয়েছে যে ওনারা সরাসরি সন্ত্র হাসিল করতে পেরেছেন এবং যিনি মালিক যিনি খলিক ওদের নিজ থেকে সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন সেটা ঘোষণা দিয়েছেন এই যে বিষয়টা ফিকির করতে হবে হজরত সাহাবাই কিরাম ওনাদের ফজিলত কতটুকু আর কি করে তো ওনারা সেটা হাসিল করলেন এটা একটা ফিকিরের বিষয় যে সন্তুষ্টি মোবারক অর্জন করেছেন এখানে একজন বান্দা বান্দি জিনিসের জন্য বান্দার তরফ থেকে সবচেয়ে উচ্চ মাকাম হচ্ছে আবদিয়তের মাকাম বলে এগুলো তাসফের পরিভাষায় আবদিয়তের মাকাম এই আবদিয়তের বিষয়টা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ প্রত্যেকের শান অনুযায়ী ওনারা সেই মাকামটা অর্জন করেছেন যখন বলা হয় সুবাহান আল্লাজি আসর লাইলাম মিনাল মাসজিদ ইলাল মসজিদ উল আকসা এই যে আয়ের শরীফ এখানে বলা হচ্ছে সে মহান আল্লাহ তিনি মানে মহা আপ্ত মানে মহাসম্ভ সৈদুল মোসালিম ইমামুল মোসালিম খতুল নবীন হুজুর পাক সল্লাহকে রাত্রে সামান্য ভ্রমণ করিয়েছেন মহাসম কাবা শরীফ থেকে বাইতুল মোকাদ্দার শরীফ পর্যন্ত ইল আখির অর্থাৎ মেরাজ শরীফের যে অকেয়া বর্ণনা বর্ণনা সেখানে এটা বলা হচ্ছে যিনি খলি যিনি মালিক রব তিনি নিজে নাজির করেছেন ওনার মহা সম্মানী যিনি সেইদুল মোরসালিম ইমাম মোরসালিম খতুন নামিন হুজুর পাক সল্লোচনাকে ভ্রমণ করেছেন এখানে আবদিহি শব্দটা উল্লেখ করেছে আবার বলা হচ্ছে অর্থাৎ গাউসুল আজম সেইদ আল আউলিয়া বড় বিশ্বাস বর্ণনা যখন বেসাল সময় হয়ে গেল তখন আশ্বরী অদৃশ্য থেকে তেলত করা হচ্ছিল অর্থাৎ গাউসুল আজম সেইদ আল আউলিয়া বড় সঙ্গে বেশ গ্রহণ করতে কোন অদৃশ্য নেদা হচ্ছিল আয়সুখান এ প্রশান্ত নফ এক ঘোষণা দেওয়া হচ্ছে কালাম আয়সুরি বেটা এর যে ইলা রব্বিকে র দিয়া তাম মার দিয়া আপনি প্রত্যাপ্ত সন্তুষ্ট হয়ে সন্তুষ্ট চিত্তে অর্থাৎ সন্তুষ্ট করে হাসিল করে সন্তুষ্ট চিত্তে যিনি খলিক যিনি মালিক ওনাকে আপনি প্রত্যাবর্তন করুন ফাদ খলি ফি ইবাদি আপনি যিনি খলিক যিনি মালিক ওনার ওনার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান অদ খলি জান্নাতি এবং জান্নাতে প্রবেশ করুন সোমান আল্লাহ এখানে কিন্তু আবদিয়াতের কথাই বলা হয়েছে তিনি একজন ওরিয়ালদা হিসেবে আবদিয়াতের মাকাম গাউসুল আজম সেইদ আল আউলি হিসেবে আর নবী রসুল আজমরা নবী রসুল হিসেবে আর মহা সম্মানিত মহাব্দের হাবিব নূরে মোজাসাম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সল্লি সেইদ উল মোরসালিন ইমাম উল মোরসালিন খত উল নবী হুজুর পাক সল্লি হিসেবে হজ সাহাবাই কিরাম রদের কোনা সাহাবি হিসেবে ওনারা সেই বিষয়টা অর্জন করেছেন সোমান আল্লাহ আর সেই মাকামে সাহেব বলা হচ্ছে রদি আল্লাহ আনহু এই রেজামন্দি সন্ত্রণ যথেষ্ট অর্জন করেছেন এখানে রেজামন্দি সন্ত্রণ যে বিষয়টা 
এটা অনেক সুখ এবং ফিকিরের বিষয় যারা জান্নাতি তারা এই রেজামন্দির বাঁকাপটা অর্জন করবেন কখন কিভাবে যিনি খলিক যিনি মালিক যিনি বলেছেন রফা না লাকা দি করক আমার হাবিব নূরে মুজাসাম হাবিব উল্লাহ হুজুর পাক সন্দকে ওনার মর্যাদা মহরক বুলন্দ থেকে বুলন্দতা রয়েছে সে বুলন্দি শান মর্গের সাথে হজর সাহাবাই কিরাম রদিল ওনার সম্পৃক্ত সংযুক্ত সংশ্লিষ্ট হওয়ার কারণে ওনার একটা হিসে ওনারা লাভ করেছেন সোমানাল্লাহ যার জন্য শুরুতে ওনারা সেটা অর্জন করেছেন সে নিয়ামতটা শুধু শুধু ওনাদেরকে দেওয়া হয়নি আবার বলা হচ্ছে কালামুল্লাহ শরীর ওয়াসাবিনাল মোহাজরিন সাহাবাইকে নাম রোদি আল্লাহ তোমাদেরকে সন্ত সন্ত দেওয়া হয়েছে শুধু এতটুকু নাম ওনারা মহা সম্মানিত মোহাম্মদ হাবিব নূরে মোজাসাম হাবিব উল্লাহ হুজুর পাক সন্দার সৌন ইত্যার করার কারণে রফা না লাকা দি করাক আপনার আলোচনা মর্যাদা বুলন্দ কতটুকু সে বুলন্দি শান মোর একটা অংশ ওনারা হাসিল করতে পেরেছেন সোমার আল্লাহ যার জন্য যিনি খলিক যিনি মালিক তিনি বলে দিচ্ছেন মিনাল মোহাজির লংসার আল্লাহ জিনাত তাবাউ মেহিসান যারা আনসার মোহাজির সাহেব দ্বারা অগ্রগামী পূর্ববর্তী অর্থাৎ সাহাবাই কি রাম রদিল ওনারা এবং আল্লাহ জিনাত তাবাহ বেহিসান ওনাদের উত্তম অনুসরণ করেছেন আল্লাহ জিনাত তাবাহ বেহিসান হজরত সাহাবাই কি রাম রদিল ওনাদের উত্তম অনুসরণ কারা করেছেন ইলা ইয়মুল কেয়ামা ইলা ইয়মুল কেয়ামত পর্যন্ত এসব উম্মত পুরুষ মহিলা হজরত সাহাবাই কি রাম রদি আল্লাহ উত্তম অনুসরণ করে তাদের কী হবে ওনাদের জন্য রদি আল্লাহ হন রদুয়ান রাজামন্দির সুন্দরটা দিয়ে দেওয়া হবে সোমার আল্লাহ এবং আদ্দাহম যান না তিন তাজরি মিং তাহিরা নাহারু হল এ দিন ফিহা আবাদা ওনাদের জন্য তৈরি করা হয়েছে সেই জান্না যান নিস্তে নহর প্রভৃতি অনন্তকাল ওনার সেখানে অবস্থান করবেন সোমার আল্লাহ রালিকাল ফাউজুল আলিম এটা হচ্ছে ওনাদের বিরাট একটা কামিয়াবি সফলতা সবার আল্লাহ এখন মহা সম্মানিত মহামদরা হাবিব নূরে মোজাসাম হাবিব উল্লাহ হুজুর পাক সন্দকে এত ফজিলত মর্যাদা সম্মান ওর দেওয়া হয়েছে ওনার সমর ইত্যার করার কারণে সাহাবাই কি রাম রদি এই রেজামন্দি সন্ত অর্জন করেছেন শুধু এতটুকু না ওনাদেরকে কেমত পন্ত যত জিনিস আর পুরুষ মহিলা ছেলে মেয়ে ছোট বড় যারা উত্তম অনুসরণ করতে পারে তাদের প্রত্যেককেই জমিনে থাকতেই সেই রেজামন্দি সুন্দর বাগানটা হাদিয়ে করা হবে সবার আল্লাহ যেটা কিতাবে বর্ণিত রয়েছে যে মানুষ জান্নাতি হবে এখন যিনি খলিক যিনি মালিক ওর মহান্নতিনি একটার পর একটা নিয়ামত যারা জান্নাত ওনার অধিবাসী দিতে থাকবে একসময় সবাইকে ডাকবেন জাননি যে জাহান নামি ডেকে বলবেন এখানে যারা জাননি যে আপনারা আসুন জাহান নামিরা আসুন আজকে মৃত্যুর মৃত্যু হবে ডেকে বলবেন এখন আজকে আপনাদের বড় একটা নিয়ামত দেওয়া কী নিয়ামত দেওয়া হবে যারা জাননা ওনারা বলবেন বার এলাহি আপনি তো আমাদের অনেক নিয়ামত ওরা দিয়েছেন আবার কী নিয়ামত দেওয়া হবে আজকে নিয়ামতটা হচ্ছে মৃত্যুর মৃত্যু হবে আর কোনো দিন আপনাদের মৃত্যু হবে না সোমার আল্লাহ এতে জান্নাতবাসীরা খুব খুশি হবেন কিন্তু জাহান নামিরা অসন্তুষ্ট কারণ তারা মৃত্যু আকাঙ্ক্ষিত তারা গজব থেকে বাঁচতে পারে সবাই যখন জান্নাত এবং জাহান নামের কিনারে পৌঁছবে তখন মৃত্যুকে আনা হবে একটা ম্যাশ বা বেড়ার আকারে কালো সদা ম্যাশ এনে যিনি খলিক যিনি মালিক যিনি রক মহানতি বলবেন আপনাকে এটা চিনেন এটা কি কে জান্নাত বলে হ্যাঁ আমরা চিনি এটা মৃত্যু এই মৃত্যু তো আমাদের এখানে পৌঁছে এসে তখন যিনি খলিক যিনি মালিক যিনি রব আজকে মৃত্যুর মৃত্যু হবে আপনার দ্বারা কোনো দিন মৃত্যু হবে না কীভাবে হবে 
হজরত ইহাই আলাহি সালাম হজরত ইহাই যিন মহাজ জাকের আছে ওনার সন্তান জলিকত রসুল হত ইহাই আলাহি সালাম তিনি আসবেন এসে তিনি মৃত্যুকে সে বেড়াটাকে তিনি জব করবেন মৃত্যুর মৃত্যু হবে তিনি মৃত্যুকে জব করবেন মৃত্যুর মৃত্যু তখন যিনি খলিক যিনি মালিক রমন বলবেন আজকে থেকে আপনারা জান্নাতে অনন্তকাল ধরে থাকবেন আর কখনো আপনাদের মৃত্যু হবে না সোমান আল্লাহ সকলে অত্যন্ত সন্তুষ্ট চিত্তে ফিরে যাবেন আবার কিছুদিন অতিবাহিত হবে যিনি খলি যিনি মালিক যিনি রব মালিক তিনি বলবেন যে আপনারা জান্নাত তারা একত্রিত হন আজকে আর একটা বিশেষ নিয়ামত দেওয়া হবে এখন জান্নাতবাসী বলবেন বারে আলে আপনি অনেক নিয়ামত করে দিয়েছেন অনন্তকাল এখন মৃত্যুর মৃত্যু হয়েছে আমাদের তার মৃত্যু হবে না কলে দিন এ ফিহা বাঁধা অনন্তকাল ধরে আমরা এখানে থাকব আমাদের অনেক নিয়ামত দেওয়া হয়েছে তারা এরপর আবার কোন নিয়ামত বাকি রয়ে গেছে যিনি খলি যিনি মালিক রব মহাজন বলে হ্যাঁ একটা নিয়ামত এখনও বাকি আছে আপনারা হাজির হন সকল উপস্থিত তখন যিনি খলি যিনি মালিক রব মহল বলবেন যে সমস্ত নিয়ামত তো দেওয়া হয়েছে আজকে সর্বশেষ যে মূল নিয়ামতটা সেটা হাদিয়া করে সেটা কী তা আজকে থেকে আমি যিনি খলি যিনি মালিক যিনি রব মহল আমি আপনাদের সন্তুষ্ট হয়ে গেলাম সোমান আল্লাহ আর কোনো দিন আমি আপনাদের অসন্তুষ্ট হব না সোমান আল্লাহ যিনি খালি যিনি মালিক র তিনি ঘোষণা দিবেন সর্ব সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত যাজকে আপনাদের আমি সন্তুষ্ট আর কখনো আমি আপনাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হব না সোমান আল্লাহ এই সন্তুষ্টি মোবরকে হজর সাহাবাই কিরাম রদিয়াকে শুরুতে দেওয়া হয়েছে সোমান আল্লাহ কেন না লাকাদিক রক যিনি খলিক যিনি মালিক রব হল তিনি ওনার মহা সম্মানিত মহাবিদার হাবিব সল্লাকে এত মর্যাদা সান্মর হাজিমর করেছেন আর সেই হিসেবে ওনার হাজির করার কারণে এই সর্বশেষ ন্যায়মটা ওনার শুরুতে ওনারা হাসিল করতে পেরেছেন সোমান আল্লাহ যে শুধু এতটুকু না ওনাদেরকে যারা কেমন অনুসরণ উত্তম ভাবে ওনারাও সে নেমারটা জমিনে থাকতেই লাভ করবেন সোমান আল্লাহ যে বিষয়টা বর্ণনা করেছেন হঠাৎ মুজাদ দিদে আলফে সানি রহমতুল্লাহ তিনি বর্ণনা করেছেন অনেক আউলিকারা বর্ণনা করেছে তিনি স্পষ্ট প্রকাশ করেছেন যার গাউসুল আজম সাইদের আউলিয়া বড় বিশ্বাস রহমতুল্লাহ সুলতান খাজা গরিব নওয়াজ রহমতুল্লাহ রায় হজরত মুজাদ দিদে আলফুল্লাহ বাবা ফরিদ মাসুদ গণেশ অনেক বড় বড় যারা আউলিকারা ওনাদেরকে শত সহস্রবার এলহাম করেছে এলকা করা হয়েছে গাফার তু লাকা মান তাওয়াসালা বিকা বে অস্থির ও বেগরে অস্থির এলা ইয়মন কেয়ামা শত সহস্রবার হাজার হাজার এলকাম এল এলহা এলকে এলহাম করা হয়েছে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে আপনি জানুন কি গাফার তু লাকা আপনাকে ক্ষমতা দেয় অমান তাওয়াসালা বিকা যে আপনাকে উছলে করবে যিনি খলিক যিনি মালিক র মহান ঘোষণা হচ্ছে গাফার তোলে বে অসে তা তিন ও বেকারে অসে তিন মধ্যস্থ বিনা মধ্যস্থ যারা আপনাদের গুছিলা করবে কেমত পর্যন্ত যারা আপনাদেরকে মধ্যস্থতায় অর্থাৎ সাজারা সিলসিলের মধ্যে বয়স হবে অথবা বয়স যদি নাও হয় আপনাদেরকে না পায় কোনো সিলসিলা সরসি উছিলা করে বলা হচ্ছে গাফার তোলা গাওয়ান ইলাই এমন কেমা কেমত পর্যন্ত তাদেরকে আমি ক্ষমা করে দিলাম সোমান আল্লাহ হজরত মুজাদ দিন আলফে সালে তিনি বলেন আফজালুন্নাস বাদাল আম্বি হজরত সিদ্দিক আকবর আলাহি সালাম যিনি নবী এবং রসুল আলাহি সাল্লাম সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব তিনি মহা সম্মানিত মহাবিদ্রা হাবিব নূরে মোজাসব হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সন্তার মহাত নুরুদ তারা দাদ কদম মহরকের নিচে ওনার মাথা মরক তিনি স্থাপন করেছেন সোমান আল্লাহ সাল্লাহ আর হজরত মুজাদ্দিদে আলফে সালেন তিনি বলেন ওনাকে এত মাকা মর্যাদা তিনি সরাসরি আফজালুন্নাস বাদ আলম সিদ্ধের ওনার যে নুরুদ্দাতার কদম মর্গ নিচে ওনার সরাসরি মাথা মরক তিনি স্থাপন রেখেছেন সোমান আল্লাহ তিনি উত্তম ওনাকে অনুসরণ করার কারণে ওনাকে সে এলহাম এলকে অর্থাৎ গাফার তু লাকা ওমান তাওয়াসালা বিকা বে ওয়াশেদা তিন অবেগ রস ইলা ইয়ামান কেয়ামা 
এই মর্যাদা লাভ করতে কী হবে মহাসম্মানিত মহাত্রা হাবিব নূরে মোদাসম হাবিব উল্লাহ হুজুর পাক সলফরফা না লাকা দিক রক ওনার মর্যাদা আলোচনা মোবারক বুলন্দ বুলন্দ তর করাইছে সে বুলন্দি শান মোবারকের সাথে আফজালুন্নাস বাদ আলাম চিন্তাগুলি সম্পৃক্ত সংখ্য কারণে তিনি একটা হিস্সা লাভ করে তিনি একদিকে রদি আল্লাহ আন মালিক দিন আফজালুন্নাস বাদ আলাম বিয়া সে তিনি এই লক্ষ্য লাভ করতে পেরেছেন সোমান আল্লাহ ঠিক ওনার সাথে নিজবত হাসিল করার কারণে হাজর মুজাদ্দিদ আলফেসান তিনিও এই গাফারতু লাকা ওমান তাওসালা বিকা ওই অসিন অবিকার ইলাইমান কেমা এই মাকাম মৌসিনি অর্জন করতে পেরেছেন সোমান আল্লাহ হচ্ছে ও রফা না লাকা দিক রাগ যে আপনার আলোচনা মর্যাদা বুলন্দ করেছে বুলন্দ থেকে বুলন্দ তর করছে তার একটি হিস্সা লাভ করেছেন সোমান আল্লাহ বলা হচ্ছে ওনারা কীভাবে সেটা লাভ করলেন অনেক ব্যাখ্যা বিচরণ তবে কালামুল শেখা না আইশ্বরিক সন্ধ্যে সেটা বুঝতে সহজ হবে সেটা কি সেটা বলা হচ্ছে যিনি খলিক যিনি বলেন না তাজিদ খমান ইউ মিনু না বিল যায় হাত দানুর ওলাও কা নু আহুম আউ আব না হুম ওই খোয়ান আশিরত উলাই কে কাতা বফি কুলিমান ওই তুমি রুহে মিন হু মাকামটা অর্জন করলেন এখানে বলা হচ্ছে যিনি খলিক যিনি মালিক বলে দিচ্ছেন কি লা তাজিদ কাউমান আমার মহাসম্মানিত মহাজার হাবি নুরে মোজাসাম হাবিব উল্লাহ হুজুর পাক সাল আপনাকে যে আপনার খাদেম যাদের দেওয়া হচ্ছে সাহাবি ওনাকে দেওয়া হচ্ছে ওনাদের যে খুশুসিয়ত বৈশিষ্ট্য ওনাদের আপনি কখনো পাবেন না কী পাবেন না লা তাজিদ কাউমান ইয়ে মিনু না বিল্লে বলে আকির যারা যিনি খলিক যিনি মালিক রব মহান আপনার সম্মান আসছে যে সমস্ত ব্যক্তিত্ব ওনারা যিনি খলিক যিনি মালিক ওর মহানকে বিশ্বাস করেছেন ওনার ইমান এনেছেন পরকালকে বিশ্বাস ইমান এনেছেন পরকাল ওনাদেরকে পাবেন না যারা আপনার সম্মান আসছে আপনার সুন্দর ইচ্ছে করার কারণে যিনি খলিক যিনি মালিক যিনি র মহান লাগ যিনি আল্লাহ পাক ওনাকে এবং পরকাল ওনার প্রতি বিশ্বাস ওনাদেরকে পান কী পাবেন না না তা যদি কমান ইউ মিনু না বিল ইউ আদ্দুন মান হাত দাল রাসুল ইউ আদ্দুন মান মান হাত দাল রাসুল যারা যে সমস্ত লোক যিনি খলিক যিনি মালিক রব মোহন আল্লাহ যিনি মহাসম্মত হাবিব নূরে মোজাসম হাবিব উল্লাহ হুজুর পাক সল্লাহ আপনার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে যিনি খলিক যিনি মালিক রব মোহন তিনি নিজে বলে দিচ্ছেন ওনারা এমন কাউম ওনাদের কাছে কখনো পাবেন না কি পাবেন না যে সমস্ত লোকগুলি যিনি মালিক যিনি খলিক রব মোহন আল্লাহ পাক উনি এবং আপনার প্রতি যারা বিদ্বেষ প্রশ্ন এদের ভিতরে ওনার কখনো মহাব্বত করবেন না সোমান আল্লাহ অত্যন্ত ফিরে কখনো মহাব্বত করবেন না আল্লাহ কা নু আ বা আহম এর পরিচয় দিচ্ছেন যিনি খলিক যিনি মালিক বলে দিচ্ছেন অলাহ কা নু আ বা আহম যদিও তারা তার বাপ দাদা চোদ্দ পুরুষ হোক বা হোক দাদা হোক চাচা হোক উপর উপরে তারা বংশধর হোক আউ আব না আহম নিচের মতো ছেলে আলাউলা ছেলে মেয়ে নাতি নাত সে যেই হোক ওই হওয়া না হোক বাই বাতিজা ডানে বামে আত্ম যেই হোক অসুবিধা তো জ্ঞাতি গোষ্ঠী যেই হোক যিনি খলি যিনি মালিক মনে স্পষ্ট বলেছেন অত্যন্ত ফিগিরের বিষয় যে লা তা যদি কাউ মান মিনু না বিল আখির দুনমান হাত দাল রাসুল হু ও কা নু আ বা হুম আউ আব না হুম আউ হওয়া নুম আসিরা তুম সে যেই হোক এমন কামতর সাহাবাই কি রাম রোজ আলোচনা ওনারা ওনাদের আপনি কখনো পাবেন না কি পাবেন না আপনার সম্মানার্থে ওনারা ইমান এনেছেন যিনি খলিক যিনি মালিক রব মহল্লা ওনার প্রতি এবং পরকালের প্রতি যার কারণে ওনাদের কখনো পাবেন না আপনার এবং যিনি মালিক যিনি খলিক ওনার যারা শত্রু ওনাদের যারা বিদ্বেষ পোষণ করে ওনাদের সামনে চুচারে কিলোকাল করে এদের ওনারা কখনো মহব্বত করবেন না সোমান আল্লাহ 
যদিও তারা যদিও তারা তার বাপ হোক চাচা হোক দাদা হোক দাদি হোক উপরস্থ পূর্বপুরুষ হোক অথবা যদিও তারা তার ছেলে হোক মেয়ে হোক নাতি নাত নিচের পুরুষ হোক ছেলে হোক মেয়ে হোক এরপর যদিও তার তার বাই বাতিজা ডানে বামে হোক অথবা তার জ্ঞাতি গোষ্ঠী হোক ওনারা কখনো এই সমস্ত লোকদেরকে মোহাম্মদ করবেন না সোমান উলাইকা কাতা বা ফি কুলবিন ইমান উলাইকা কাতা বা ফি কুলবিন ইমান ওনাদের কলবে মোহর মধ্যে ইমানকে মোহরঙ্কিত করে দেওয়া হচ্ছে সোমান আল্লাহ প্রবেশ করানো হবে যে নহর প্রভাবিত হচ্ছে অনন্তকাল ধরে রদি আল্লাহ রদুয়ান এই কারণে ওনাদেরকে এই রাজামন্দি শুধু মোর মাকামর হাদিয়া করেছে সোমান আল্লাহ উনাকে হিজবুল্লাহ ওনারা হচ্ছেন হাকি যিনি খলি যিনি মালিক ওনার প্রতিনিধি সমান আল্লাহ আল্লাহ ইন্না হিজবাল্লাহ মুফলে সাবধান হয়ে যাও নিশ্চয়ই যিনি খলি যিনি মালিক রমন ওনার যারা প্রতিনিধি ওনারই কামি বাতিল করবেন সমান আল্লাহ আল্লাহ এখানে যিনি খলি যিনি মালিক রব মহিলা বলে দিচ্ছেন হজরত সাহাবাই কিরাম রোদি ওনার যে রফান আলাকাজিক রাগ যিনি খলিক যিনি মালিক রব মোহাল্লা ওনার প্রতি এবং পরকালের প্রতি ওনারা কখনো ওই সমস্ত ব্যক্তিদেরকে মোহাম্মদ করবেন না যারা যিনি খলিক যিনি মালিক রব মোহাল্লা মহা সম্মানিত মোহাম্মদের হাবিব নুরে মোজাসাম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সল তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে চুচারা কিলো কাল করে এদেরকে ওনারা কখনো মোহাম্মদ করবেন না কখনো মোহাম্মদ করবেন না তারা যদিও বাপ দাদা হোক ছেলে সন্তান হোক নাদিনাথ কর বাই বাতি যা জ্ঞাতি গোষ্ঠী তো এখন কি ফিকির করতে হবে এখন তো দেখা যাচ্ছে মুসলমানরা কাফেরদের মোহাম্মদ করে না উজুবিল্লাহ তাহলে তারা কি করে এই রেজামন্দির সঞ্জীবন মাকাম হিসা হাতিল করবে কি করে রফানা লাকা দিকরা এর হিসা লাভ করবে কোনোদিন হাতিল করতে পারবে না না উজুবিল্লাহ এদের সঙ্গে যিনি খলিক যিনি মালিক তিনি কিন্তু বলে দিয়েছেন কি বলে তাদের হাকিকটটা যারা এই বর্তমান পরিস্থিতি অনেক যে করোনা সচরক বিশ্বাস করে মোর্শেক হয়ে গেছে কাফেরদের অনুসরণ করে কাফের একটা বললেই সেটাকে লাভ দিয়ে পরে অনুসরণ করার জন্য তাদের পায়রবি করে গোলামি করে না উজুবিল্লাহ যিনি খলিক যিনি মালিক রবনেন ওই যা কিল আলহম ওই যা কিল আলহম এত্তা বেউ মাং জালাল্লাহ ওই যা কিল আলহম এত্তা বেউ মাং জালাল্লাহ ও ডুবাল নাত্তা বেউ মাল ফাইনা লাই আবা না আওয়ালা ও কা না আবম না ইয়া কেলু না শাইয়া ওয়ালা ইয়া তাদু যিনি খলিক যিনি মালিক রবন বলছে এই ছোট লোকগুলি কেমন ওই যা কিল আলহম এত্তা বেউ মাং জালাল্লাহ যখন তাদেরকে বলা হয় যিনি খলিক যিনি মানুষ তিনি যেন নাচবে সে তখন বিশ্বাস করো লা দোয়া সচে কোনো রোগ নেই মহাসম্মানিত হাবিব শুধু বলেছেন এটা তারা মানে না না উজুবিল্লাহ যিনি খলিক যিনি মালিক বলা হয় ওই যে কিল আলাম এত্তা বেউ মাংজাল আল্লাহ যা যিনি খলিক যিনি মালিক রব মোহন তিনি যা নাচবে সেটাই অনুসরণ করো তার কি বলে ক লু বাল নাতা বেউ তারা বলে না সেটা হবে না নাউজুবিল্লাহ বাপদা থেকে যার উপরে পাওয়া হচ্ছে সেটাই মানা হবে নাউজুবিল্লাহ যিনি মালিক যিনি খলি রবনের কি বললেন যদিও তাদের বাপ দ্বারা আওয়ালা ও কান আবুল্লাহা সাই ওয়ালাই হাতাদু যদিও তাদের বাপ দাদা আকল নেই তারা হেদায়ত প্রাপ্ত গুমরা তারপরে তাদের কি তারা অনুসরণ করে নাউজুবিল্লাহ এখন তো সেটাই দেখা যাচ্ছে আলেম জালেম সুফি দরবের দাম দেয় ডাক্তার ইঞ্জিন নাম দিয়ে তার কাফের মুশ্রিকদের এই যে করোনা বলে সচরক বিশ্বাস করে প্রত্যেকেই মুশ্রিক হয়ে গেল নাউজ বিল্লাহ মসজিদগুলির মধ্যে তিনা সয়াদ নয়াদ দূরে দূরে দাঁড়িয়ে নামাজ করছে এখনও পরে নাউজ বিল্লাহ এই গজবটাকে তারা মনে করে মহা মুসলমান যে একটা মহামারী একটা আজাব নাউজ বিল্লাহ এরা কি করে রেজামন্দির সন্ন্যাসী কি করে এরা 
মাগামার হিসা লাভ করবে সেটি যিনি খলিক যিনি মালিক বললেন হজর সাহাবাই কি নাম হজর ওনারা কী করে লাভ করলেন ওনার কখনো ওনার হাবিব নূরে মোজাসাম হাবিব উল্লাহ হুজুর পাস বললেন মোহব্বত নিজবত করবত এটা ছাড়েননি ওনার সাথে তারা বিদ্বেষ মধ্যে তাদের প্রতি ওনারা কখনো মোহব্বত স্থাপন করেননি সব সময় ওনারা তাদের ঘৃণা করেছেন সোমান আল্লাহ আল্লাহ যে বিষয়টা তাহলে ফিকির করতে হবে যে মহাসম্মানিত তার হাবিব সল্লত ওনার সান মান করতো ওনার নিজবত করবো যারা হাজির করবেন ওনারা সেই মাগামটা সহজেই হাসিল করতে পারবে সোমান আল্লাহ সাল্লাহ আর এই কারণে কিন্তু যিনি খলিক যিনি মালিক যিনি র মানু কী বলেছেন ফাইন আ মানু ফাইন আ মানু বেমিসলিম আ মান তো বিহি ফাঁকা দিহ তাদাও যিনি খলিক যিনি মালিক র তিনি স্পষ্ট কালামটি ঘোষণা দিয়ে দিচ্ছেন কি ঘোষণা দিয়ে দিচ্ছেন ফাইন আ মানু বেমিসলিম আ মান তো বিহি ফাঁকা দিহ তাদাও যদি পরবর্তী উম্মত হজরত সাহাবাই কি রাম রোদিয়াল ইমান আনতে পারে তাহলে শুধুমাত্র তারা হেদায়ত লাভ করবে সোমান আল্লাহ ওনাদের মতো ইমান নাম তো সে কখনো হেদায়ত লাভ করতে পারবে না নাউজুবিল্লাহ এখন তো দেখা যায় বর্তমান মানুষেরা পারেনি তারা সচরক বিশ্বাস করে কাফের মুশকরা মানে সুরিয়ত থেকে মানে না মহাসম্মান হাবিব সব তিনি বললেন সচরক নেই তারা কিন্তু সেটা মানে না নাউজুবিল্লাহ অনেক কিছু তারা মানে না এর বেপর্দা হয় ছবি তোলে বেগানে বসে তারা মোসাফা করে নাউজুবিল্লাহ যত হারাম অশ্লীল কাজ তারা করে থাকে সম্মানি সৈতন খেলাপ তাহলে এরা কি করে এই রাজামন্দির সন্ত্রম হিস্সা লাভ করে কী করে তারা রফানা লাকা দিকরা এ আয়সু হিস্সা লাভ করে কোনো দিন করতে পারবে না কিন্তু মহাসম্মানিত মহাত হাবিব নূরে মোজাসাম হাবিব উল্লাহ হুজুর পাক সন্ত তোমার যে শান বরক মর্দ বুলন্দ করে সেই বুলন্দির হিস্সা হজর সাহাবাই কিরাম রদি আল্লাহ তোমার অর্জন করে এই রদি আল্লাহ আনহু এই মাকাম হাসিল করেছেন এবং ওনাকে যারা ওনাদের কেমত অনুসরণ করবেন উত্তমভাবে ওনারা সেটা লাভ করতে পারবেন সোমান আল্লাহ তাল্লাহ যে কতটুকু শান বুলন্দ করা হয়েছে হাদিসর বর্ণিত রয়েছে আনো জাবিরেদের তিনি কলা কলা রসুল নাম তামাসুল নার মুসলমান রনি আও ওয়া রহমান রনি একাধিক বর্ণনা হাদিসে বলা হচ্ছে কী বলা হচ্ছে জাবির তিনি বলেন কী বলেন মহাসম্মান এবং হাবিব সলসিন সঙ্গে লাম তামাসুল নারু মুসলমান রনি আও রহমান র যে লাম তামাসুল নারু মুসলমান রনি আও র মান রনি অর্থাৎ ওই মুসলমান যিনি মহাসম্মানিত মহাবতের হাবিব নূরে মোজাসাম হাবিব উল্লাহ হুজুর পাক সল্লত ওনাকে ওনার প্রতি ইমান এনেছেন ওনাকে কখনো জাহান নেমে আমি স্পর্শ করবে না সোমান আল্লাহ অর্থাৎ হত সাহাবাই কিরাম রোদি আল্লাহ ওনাদেরকে কখনো জাহান নেমে আমি স্পর্শ করবে না সোমান আল্লাহ সাল্লাহ যে শুধু এতটুকু না করা মানব এবং ওনাদেরকে আবার যারা দেখেছেন অর্থাৎ তাবিন যারা এটা অনেক ফিকিরের বিষয় হজরত সাহাবাই কিরাম রোদি আল্লাহ ওনারা নিজবত করব তোর প্রাপ্ত হওয়ার কারণে রফান আলাকা জিকরা এই আয়সু হিস্সা লাভ করার গ্রহণ থেকে জাহান নামের আগুনই কখনো স্পর্শ করতে পারবে না সোমান আল্লাহ চলবে শুধু এতটুকু না ওনাদের এত শান দেওয়া হয়েছে যে ওনাদেরকে যারা দেখবেন ওনার মান রি ওনাদেরকে যারা দেখবেন তাবেইন ওনাদেরকেও জাহান নামের আগুন স্পর্শ করতে পারবে না সোমান আল্লাহ তাহলে রফা না লাকা দিকে রক আপনার মর্যাদা বুলন্দ করে তাহলে কত বুলন্দ করা হয়েছে এত বুলন্দ যে ওনার সৌদর এক্তিয়ার করছে ইমার ক্ষেত্রে ওনাদের কোনো জাহান নামে স্পর্শ করার প্রশ্নই হয় না বরং ওনাদেরকে যারা দেখবেন ওনাদেরকেও স্পর্শ করবে না এবং ওনাদেরকে উত্তম অনুসরণ করবেন ওনাদেরকেও করবে না সোমান আল্লাহ সাল্লাহ তাহলে রফা না লাকা দিকরা ওনার আলোচনা বরং মর্যাদ কত বুলন্দ করে ওনার জন্য তাহলে কতটুকু শুকুর গুজারি করতে হবে সেই মহা সম্মানিত আমাদের হাবিব নূরে মোজাসাম হাবিব উল্লাহ হুজুর পাক সব তোনার আমরা উন্মত হতে পেরেছি সোমান আল্লাহ এই মহা রফা না লাকা দিক রাগ এই বিষয়টি উপলব্ধি করে সমস্ত নবী সমস্ত রসুল আল্লাহ ওনার আর্য করেছিলেন যে বারেলাই আমাদেরকে নবী রসুল না করে আপনার মহা সম্মানিত 
তার হাবিব নুরে মোজাসম হাবিব উল্লাহ হুজুর পাক সন্তান উম্মত করে দিলে আর উত্তম হতো সমানুল্লাহরা নবী রসুল আলাই হওয়ার পরেও উম্মত জন্য আর্য করলেন আমরা কিন্তু আর্য করিনি যার একটা বিশেষ নিদর্শন হচ্ছেন আখিরি জামানে হজরত ইসা রুহুল্লাহ আলাহি সালাম তিনি সরাসরি উম্মত হিসাবে জমিনে তাসিমুল আনবেন সমানুল্লাহ এর মাধ্যম দিয়ে যিনি খলিক যিনি মালিক রব মোহাম্মদ বুঝিয়ে দিলেন সমস্ত নবী রসুল আলাই দোয়া কবুল করেছেন ওনার উম্মত হিসেবে মকবুল হয়েছেন তবে সরাসরি হাজত রুহুল্লাহ আলহ আখির জামানায় উম্মত হিসেবে জমিনের তাসিমর আনবেন সোমর আল্লাহ তাহলে ওনার সান মান ওনার কত বুলন্দ কত বলুন বুলন্দ তর করা তা ওনার জন্য কতটুকু সুকুদ গুজারি করা প্রয়োজন সেটা ফিকির করতে হবে যেটা বলো চার লাইন শাখার নজিদান রাখো আমার ন্যায় ওদের সুকুদ গুজারি করো যেমন বৃদ্ধি কী বৃদ্ধি করে দিবেন ওনার মহব্বত মালিক হোক নিজবোধ করব ওনার সন্তুষ্ট মানক বৃদ্ধি করে দিবেন সোমান আল্লাহ আর সেটি কিন্তু বলা হচ্ছে কতটুকু সান মোবারক যে ওনাকে যারা দেখেছেন ওনাকে যারা দেখবে তারাও জান্নাতি হবেন এবং কেন যারা উত্তর অনুসরণ করবে তারাও জান্নাতি হবেন শুধু জানলে তো ওনারা রদি আল্লাহ আনু রদুয়ান এই মাকামটা জমিনে থাকতেই ওনারা হাসিল করতে পারবেন সোমান আল্লাহ ওনার দিদার মোহর যারা হাসিল করেছেন ইসফর যারা হাসিল করেছেন যেটা কী তেমন এজমা হয়েছে ইন্না তরবা তাল্লাতি এসে আজমন নবী সাল্লাহ ইন্না তরবা তাল্লাতি এসে সাল্লি আজমন নবী সাল্লাহ আফজল বিন আল আর্য সময় হাত তালা আসেন আজিম একাধিক বর্ণনা একাধিক এজমা এখানে বলা হচ্ছে ইন্না তোর বা তাল্লাতি এত সাল তিনি আজমেন নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম যে মাটি মোবারক মহাসম্মানিত আমাদের হাবিব নূরে মোজাসাম হাবিব উল্লাহ হুজুর পাক সলতমান ঈশ্বর মহারকে এসেছেন সেই মাটির বলে শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন আসমান জমিন এমনকি আর সে আজিম থেকেও ওসমান আল্লাহ সাল্লাহ ফাইন্য আফজালু হাত্তা মিনাল কাবাতে ওলা আরশাল করছে ফাইন্য আফজালু হাত্তা মিনাল কাবাতে ওলা আরশাল করছে যে মাটি যে পদার্থ যা কিছু ওনার স্পর্শ ওনার এসেছেন সে বিষয়গুলি আর সে আজিম কাবার শরীফ কুরসি থেকেও শ্রেষ্ঠ সোমান আল্লাহ সাল্লাহ এটার ব্যাখ্যা কিন্তু মানুষে ভুল করে অনেকে ব্যাখ্যা ভুল করে থাকে এরা বলে থাকে যে রজ শরীফ যে মাটি মোবারক সরাসরি নুরে মোজাসাম হাবিব উল্লাহ হুজুর পাক সল্লোচনার ইসমল মোহরকে রয়েছেন শুধু সেই মাটি মোহরকে শ্রেষ্ঠ নাউজুবিল্লাহ সেই মাটি মোহরক যে কোনো কিছু ওনার ইসমল এসেছেন সেটাই শ্রেষ্ঠ হয়ে গেছে সোহান আল্লাহ সাল্লাহ যে প্রসঙ্গে আমরা উদাহরণ আমরা দিয়ে থাকি বলে থাকি কিতাবে বর্ণিত রয়েছে একজন ওলি আল্লাহ ছিলেন কিতাবে বর্ণিত রয়েছেন একজন ওলি আল্লাহ ছিলেন বড় বুজুর্গ ওলি আল্লাহ তিনি যে এলাকায় থাকতেন সে এলাকার কাফন চোর ছিল কাফন চুরি করতেন তাই সে বুজুর্গ ওলি আল্লাহ উনি বুঝতে পারেন ওনার সময় শেষ উনি বেসালি শান মোহরক প্রকাশ করবেন তো উনি তো জানেন যে চোরটা কাফন চুরি করে সে কাপড় চুরি করতে যে মানুষের সতর খুলে ফেলে তিনি সে চোরটাকে সংবাদ দিলেন তুমি এদিকে আসো চোরটা আসলো কাকুতি বিনতি করতে করতে তিনি বললেন দেখো আমি যখন বেশাল সুখ গ্রহণ করব আমার রজস্বী দিয়ে তুমি তো আমার কাপড় চুরি করো না তাহলে অসুবিধা হবে এখন কাপড়ের মূল্য কত তার দ্বিগুণ টাকা আমি তোমাকে দিয়ে দিলাম তিনি টাকা দিলেন তাকে সে নিতে চাচ্ছিল না তিনি জোর করে দিলেন না তুমি টাকা নেও তুমি কিন্তু আমার কাপড় চুরি করতে যেও না সে স্বীকার করল সে বুজুর্গ অলিয়ালা তিনি টাকাটা দিয়ে দিলেন সে টাকাটা নিয়ে গেল গিয়ে তার বাড়িতে বলল তার আহালিয়াকে যে অমুক বুজুর্গ ব্যক্তি তিনি বলেছেন ওনার বেসিলি সানমোড় পড়ার সময় হয়ে গেছে যাতে ওনার সেই বেসাল শরীফ পরে ওনার মাজার শরীফ থেকে যেন ওনার কাফনটা চুরি করা না হয় সেই তার আহালি বলে তো ভালো ঠিক আছে উত্তম কাজ এত চুরি করা তো ভালো নয় যাই হোক কয়েকদিন পরে সেই বুজুর্গ তিনি ইন্তেকাল করলেন ওনার সমস্ত দাফন সম্পন্ন করা হলো এদিকে সেই চোর বাড়িতে উসফুস করতেছিল রাত্রিবেলা 
তার আহলিয়া বলল উসটুস করার কি কারণ কাফনের টাকা তো দিয়েই দেওয়া হয়েছে এখন তো দাওয়াটা ঠিক হবে না সে চোরটা বলল ঠিক আছে সে যাবে না তার আহলি কাছে সে বিশ্বের অস্বীকার করলে সে যাবে না ঠিক আছে তার আহলিয়া যখন ঘুমিয়ে গেল সে চোরটা কবর খোঁড়ার জন্য যা মাল সামানা একটা চাদর গায়ে দিয়ে তার ভিতরে নিয়ে সে রওনা হলো সে গেল সে কব মাজার শরীফে সেখানে যে সে মাজার শরীফ খুলল খুঁড়ে সেই বুজুর্গ অলি আল্লাহ ওনার সে কাফন মর মাথার দিক সে খোলা শুরু করলো আস্তে আস্তে খুলতে খুলতে সে সিনা মর পার হয়ে গেল তখন সেই বুজুর্গ ব্যক্তি তার হাতটা ধরে ফেললেন যাই কাফন চো তোকে আমি পয়সা দিয়েছি দ্বিগুণ পয়সা তুই কেন কাপড় চুরি করতে আসছিস গেলে এখন কাপড় যত অপ্রস্তুত কোনো মৃত ব্যক্তি কথা বলে সে কখনো দেখেনি সেটা শুনে ওরা হাটফিল করে ওটা ওখানেই মারা গেছে নাউজ বুল্লা যখন সে কাপড় চোরটা মারা গেল তখন সেই বুজুর্গ ব্যক্তি উনি স্বপ্নে ওনার যারা কয়েকজন খলিফা বিশিষ্ট খলিফা ওনাকে স্বপ্নে তিনি তাদেরকে বললেন যে তোমরা আমার এখানে আসো মাজার শরীফে একটা লোক ইন্তেকাল করেছে এখানে তাকে গোসল করে জানাজা দিয়ে কাপড় পরে জানাজা দিয়ে তাকে দাফন করে দাও আর যে আমার পাশেই তাকে দাফন করো তখন যারা খলিফা স্বপ্ন দেখতে বললেন হুজুর বেয়াদুই মাফ করবেন আপনার মাজার সেবে লোক গেল কি করে তিনি বললেন যে একটা মশুর যে কাপড় চোর আছে সে কাপড় চোরটা কাপড় চুরি করতে এসেছিল সে মারা গেছে সে যখন আমার সিনা পার করলো আমি তাকে দরিদ্রাম বলেছিলাম সে এটা শুনে ভয়ে হাট করে সে মারা গেছে তখন যারা স্বপ্ন দেখতেছিল তারা বললেন তাহলে একটু চোর তাকে কেন আপনার পাশে আমরা দাফন করব তাকে অন্য কোথাও নিয়ে আমরা দাফন করি তিনি বললেন যে না কেন আমি যে তার স্পর্শ করেছি আমি দরার কারণে যিনি মালিক যিনি খলিক যিনি রব বন্ধ তিনি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন সোমার আল্লাহ অত্যন্ত ফিকিরের বিষয় যে একটা কাফন চোরকে কেন আপনার পাশে দাফন আপনার বুজুর বলি আল্লাহ তাকে অন্য কোথাও দাফন করা হোক বুজুর বলে যে না সেটা হবে না সে আমি যে তাকে স্পর্শ করেছি আমার স্পর্শ করার কারণে কাফন চোরকে যিনি খলিক যিনি মালিক ও মানে তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন সোমার আল্লাহ সাল্লাহ সত্যি যারা খলিব তারা আসলেন তাকে নিয়ে গিয়ে তার গোসল কাফন পরে জানাজা পরে পাশে দাফন করে দিলেন সোমার আল্লাহ সাল্লাহ এখন আমার বলার বিষয় হচ্ছে একজন অলি আল্লাহ একটা চোর কি স্পর্শ করার কারণে যদি তার গুণাকাতা ক্ষমা হয়ে যায় সে জান্নাতি হয়ে যায় তাহলে যিনি মহাসম্মানিত আমাদের হাবিব নূরে মোজাসম হাবি বললা হুজুর পাক সল্লাহ ওনার স্পর্শ মোবারক যাই সে দেন সেটা কত প্রতিরোধপূর্ণ হবে সোমান আল্লাহ হাতটা মিনাল কাবাতে ওয়াল আরশে ওর কুরসি কাবা শরীফ আরশে আজিম কুরসি মোবারক থেকেও লক্ষ কোটি গুণ বেশি ফজিলতপূর্ণ সোমান আল্লাহ फिकिर करते सानमान कत फजिल कत बुजुर्ग कत रफाना लाका दिकर जिन खलिक जिन मालिक रफ बोले दिले একসঙ্গে নাজিল করলেন এবং বললেন সুগুর বদলি করো নেমত বৃদ্ধি করা হবে এবং এটা হচ্ছে সাহাবাই কিরাম রোদের কোনো করেছেন লাভ করেছেন ওনাদের অনুসরণ করো ওনাদের অনুসরণ করতে পারলেই তোমাদের মধ্যে ইমান আনতে পারলেই তোমরা হাকি হেদায়ত লাভ করতে পারবে সোমান আল্লাহ বিশ্বের মধ্যে ফিকির করতে হবে ফিকির না করলে কখনো বোঝা সম্ভব নয় অথচ সাহাবাই কিরাম রোদি আল্লাহ তোমরা রোদি আল্লাহ রোদু আহ আমাকে অর্জন করলেন কিসের কারণে একমাত্র খালেস মোহব্বত করার কারণে ওনারা মহাসম্মানিত মোহব্বতের হাবিব নূরে মোজাসাম হাবিব উল্লাহ হুজুর পাক সুমান মোহব্বত করার কারণে কাফের মোর্শেক বেদিন বদ্দিন ইহুদি নাসারা যেন ওনাদের বিদ্বেষী এদিকে কখনো ওনারা মোহব্বত স্থাপন করেননি এখন তো মোসমান বিপরীত দেখা যাচ্ছে এর কিন্তু বলে থাকে সব কাফের তো খারাপ না নাউজুবিল্লাহ অথচ প্রত্যেকটা কাফের প্রত্যেকটা কাফের মহাসম্মানিত 
মহাজন হাবিব নুরে মোজাসব হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সালাম বিরোধিত করে থাকে না উজুবিল্লাহ এখন সোয়াচে রোগ তা আছে ওটা বাল্য বিবরণের বিরোধিত করে থাকে না উজুবিল্লাহ এরও কাটটা খাফের ছিল জাহান নামি যারা বাল্য বিবরণ বিরোধিত করবে কারণ সরস্বতী মহা সম্মানিত হাবিব সরস্বতী নিজেই করেছেন সোহানাল্লাহ সাল্লাম যে ওনার কোনো বিষয়ে কাফের মোশেক বেদিন মধ্যে কোনো আপোষ করেননি মহাসম্মানী হাবিব নুরে মোজাসাম হাবিব উল্লাহ হুজুর পাত্রী যে আদেশ মনে ঠিক সেভাবে ওনারা সমস্ত আমল বরক করেছেন যার কারণে রদি আল্লাহ আনু রদু আন এই মাকাম অর্জন করেছেন সোহান আল্লাহ সাল্লাহ আর একই কারণে রসায় না এলাকা দি করা আপনার মর্যাদা আলোচনা বুলন্দ থেকে বুলন্দ তর করা হয়েছে এর হিস্স ওনারা ইচ্ছা অনিচ্ছা লাভ করে ফেলেছেন সোহান আল্লাহ সাল্লাহ কতটুকু না শান মরো কতটুকু ফজিলত মরো এটা ফিকির করতে হবে ফিকির না করলে কিন্তু এটা কখনো বোঝা সম্ভব হবে না যে হজর সাহাবাই কিরাম রোদের তোমাদেরকে লক্ষ্য করলে ওনাদেরকে দৃষ্টি করলে বোঝা যায় সেটাই যে রোদি আল্লাহ আন রোদু আন একটা শরীফ ফিকির করলে বুঝতে যথেষ্ট যে মহা সম্মানিত ওদের হাবিব নুরে বোঝাচ্ছাম হাবিব বললাম হুজুর পাক সন্দ চোনার মর্যাদ কত বুলন্দ থেকে বুলন্দ তর করা হয়েছে এটা মানুষ আসলে ফিকির করে জন্য তারা বুঝতে পারে না আরেকটা হাদিস শরীফ বলা যেটা আমরা প্রায় বলে থাকি সেই বলি শ্রেণীর যে ব্যক্তিটা ইন্না রাজুনা আসাল্লাহ মেয়াতাই সানাতি হাদিস শরীফ ওনার বর্ণিত রয়েছেন কে রয়েছেন ইন্না রাজুনা আসাল্লাহ মেয়াতাই সানাতি একটা লোক ছিল বলি শ্রেণী সে দুইশো বছর গুনাখাতা করেছে খুব ফিগিরের বিষয়টা অনেক ফিগির করতে হবে অত্যন্ত মনোযোগ সবটাই শুনতে হবে যে মনিশ একটা লোক ছিল সে দুইশো বছর হায়াত পেয়েছিল তার সম্পূর্ণ জীবনের মধ্যে তার পরিপূর্ণ ইয়াতামারা দুই আস্তারি অর্থাৎ অত্যন্ত একটা অবাধ্য নাফরমান দাম্ভিক অহংকারী গুমরা বেদিন বদ্দিন সত্যের বিরোধিতাকারী নবর ছিলেন বিদ্বেষী যত দোষ সব তার মধ্যে ছিল না আজমিল্লা ইয়ে তামারও দেশ তারিও বেপরোয়া সে বেপরোয়া ছিল সে কোনো হারাম কাজ করতে কাউকে পর করতো না না আজমিল্লা সে সব সময় হাজার কালিয়ে বলেছে ওরা সে বিরোধিতা করেছে না আজমিল্লা এমন একটা লোক ছিল ফেলাম্মা মাতা সে মারা গেল আখাজা মানু ইসরাইল বেরিজলিহি ওয়ালকাহু আল্লা মাসবালাতিন বর্ণনা করা হচ্ছে ফেলাম্মা মাত সে মারা গেল তার কি হলো দুশো বছর আয়ত্তে আখাজা বানু ইসরাইল বেরিজলিহি ওয়ালকাহু আল্লা মাসবালাতিন বন ইসরাইলের লোক যারা ছিল তাদের একটা নাফরমান একটা কঠিন একটা জালিম দাম্বিক অহংকারী মোরতাদ সারা জীবন বিরোধিত করছে কখনো এক কাজ করে তাকে দেখা যায়নি ওটা পাটা দূরে টেনে সকলে মিলে নিয়ে গোবরের ইস্তুপুর মধ্যে ফেলে দিলেন সবাই মিলে না উজবিল্লাহ লোকটা মারা গেল মারা যাওয়ার পরে বন ইসরাইলের যারা ছিলেন ওনারা বললেন এটা একটা নাফরমান এটা একটা গান্ধা লোক জীবন বড় বিরোধিত করছে এক কাজ জীবনে সে করেনি পাপ কাজ করেছে আর সমস্ত হারামের মধ্যে সে ছিল অগ্রগামী না উজবিল্লাহ তার পাটা ধরে টেনে নিয়ে তাকে তো দাফন খাফন প্রয়োজন নেই গোবর গরু ছাগলের গোবরের আস্থাবল স্তূপ ছেলের মধ্যে তাকে ফেলে দিলেন ওনার সবাই মিলে না উজু মিললেন তো কী হলো ফাহাল্লাহ ইলা হজরত মুসা কালিই বলেছিলাম ফাহাল্লাহ ইলা হজরত মুসা আলাই সাল্লা তালা সালাম যিনি খলিক যিনি মালিক ও মহল্লা তিনি অহিমর করলেন কাকে ওই জামানার যিনি রসুল হজরত কালিম উল্লাহ আলাহি সালাম ওনার যে তারশিম নাজির করেছেন জলিকদ রসুল উনি সোজা কথা না জলিকদ রসুল কিতাবের দিক থেকে বলতে যে কালাম উল্লাহ তো আলাদা তিনখানে কিতাব তিনি প্রদান মহাসম্মানিত রসুল মহির করলেন আন গাসালাহু ও কাফানাহু ও সাল্লালে ফির জামে বানি ইসরাইল যিনি খলিক যিনি মালিক মহিমর করলেন কী করলেন 
হে হাজ আমার কালি বলেছে আমি এক কাজ করব ওই যে লোকটা দুশো বছর হায়াত পেয়েছিল মরদুত নাফরমান মনে করে সবাই গোবর বলতে ফেলে রেখেছে আপনি তাকে গোবর থেকে তুলে নিয়ে আসেন আপনি তাকে গোবর থেকে তুলে এনে আন গাসালাহু ও কাফানাহু ও সাল্লা আলহে ফি জামি বানি ইসরাইল এনে তাকে ভালো করে গোসল করান পাক সাফ করুন কাফন পরান সমস্ত পরিস্থিতিকে নিয়ে তার জানা জানা আদায় করুন সোমান আল্লাহ সাল্লাহ যিনি খলিক যিনি মালিক তিনি আদেশ করলেন ওই মোহরক করলেন কথা তো সোজা না যে আপনি তাকে গোবরের স্তূপ থেকে তুলে নিয়ে আসুন আন গাসালাহু ও কাফসানাহু ও সাল্লা লেফি জামি বেন ইসরাই এনে সুন্দরকে গোসল করান পাক সাফ করেন তাকে সুন্দর কাফন পরান সমস্ত পরিস্থিতি সবাইকে নিয়ে তার জানাজা পাঠ করুন ফালা মামার আল্লো তালা বিহি ফালা মামার আল্লো তালা বিহি যিনি খলিক যিনি মালিক তিনি যা ওইমোর করলেন সেটি করলেন হজরত কালি বলেছিলাম বা তার জবা বনুসলিম মিন জালি বা তার জবা বনুসলিম মিন জালি সমস্ত বনিস্থিতের আশ্চর্য হইটি কি সমস্ত বনিস্থের আশ্চর্য হইটি কি কোন কাজ হইল দুশো বছর হায়াত পড়লে জীবনে কোন এক কাজ করতে দেখেনি সে জীবন বড় নাখন করেছে নবী রসুল বিরোধিত করেছে সমস্ত হারাম সে অগ্রগামী ছিল কঠিন একটা জালিম একটা মোর্চাদ একটা মরদুত একটা বেয়াদব এটা গোবর স্তূপ ফেলে দেওয়া হলো আর যিনি মালিক যিনি খনির তিনি ওই মোর করলেন হাজরত কালী বলেছে ওনার মতো ব্যক্তিত্ব ওনাকে এ তো অন্য সাধারণ লোককে করলে কথা ছিল সে গোবর স্তূপ তুলে আনা হলো গোসল করানো পাক করা হলো কাফন পরানো হলো সুন্দর করে তার জানাজা দেওয়া হলো এবং একজনে না সমস্ত বনিস্থ সবাইকে নিয়ে বা তার যে বনিস্থ জানি আশ্চর্য হয়ে গেল সমস্ত বনিস্থ আশ্চর্য বলল আকবারু হু আন্ন লামিয়ান ফি বনি ইসরাইল আতামিন হু আকবারু হু সমস্ত বনিস্থ তারা আসলেন এসে বললেন হে হাজত কালী বলছে আপনি কী করলেন ওনাকে সংবাদ দিল জানাইল আকবারু আন্ন লামিয়া গুন ফি বনি ইসরাইল আতামিন হু আকসারা মাহিমিন হু ওনারা সবাই বললেন মনিস্থের যারা বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এটা একটা জালেম ছিল গোমরা মর্ত মর্দুত মর্চাদ ছিল তার চেয়ে বেশি অবাধ্য কেউ ছিল না এবং তার চেয়ে বড় গুণাগার এখানে কেউ নেই মনিস্থের মধ্যে আপনি এটা কী করলেন ফাঁকা হাজার কালি মনিস্তাম জালিম তো অলাকিন আল্লাহ আমার নাম জালিক হজরত কালী বলে সঙ্গে তো তারা বলল সংবাদ দিল ফাকবারহু আন্ন লামিন ফি বনিসের আতা মিনহু ও আকসারা মাহাসি মিনহু ফাঁকা লাকা দালিম তো লাকিন্নাল আমার মেজ আলিক হজরত কালী বলেছে বললে যে আপনারা আমাকে যা বললে আমি তো জানি আমি তো রসুল জলুকে ধরেছি আমি কালী বলে আসছি আমার জানা আছে কিন্তু যিনি খলিক যিনি মালিক তিনি আমাকে যা আদেশ মনে অভিমর করেন আমি সেটাই করেছি সোমান আল্লাহ সাল্লাহ সাল রব্বাকা মনিষে বললেন হে হাজত কালী বলছে তাই এটা তো হাঁকি করটা জানার দরকার এর হাঁকি করটা কি লোকটা দুইশো বছর হায়াত করলো জীবনে কোনো এক কাজ করতে কেউ দেখেনি জীবন মরা নাফন বলেছে কুফরি সেরিকে করেছে হারাম কাজে সে অগ্রগামী ছিল চরম অবৈধ বেয়াদব মোটাত নবীর সঙ্গে বিরোধিতা করেছে ব্যাপারা সে ছিল কোনো এক কাজে কথা বলে সে বিরুদ্ধে বলতো বদ কাজ বক মানে সে অগ্রগামী থাকতো এটা কী হাঁকি করতে আসে ফাঁসাল রব্বাকা ফাঁকালু সাল রব্বাকা মনিষে বললেন আপনি তাহলে যিনি আপনার রব তার লোকে জিজ্ঞাসা করুন বা সাল হজত কালি বলে আছে আমার রব্বাহ ফাঁকাল আইয়া রব্বি কালিমচা আন্ন মা খালু হজত কালি হুজুন বললেন ফাঁসাল রব্বাহ ইয়রবি কদালিম থা আন্নহুমা খালু কদালিম থা হে ব্রহ্ম তাহলে আপনি তো জানেন এরা কী বলতেছে মনিষ থেকে তার কী বলতেছে বারে হলে আপনার তো জানা আছে আমাকে প্রশ্ন করতেছে তার এই অবস্থা হলো কেন আহ্লাহ ইলাজাদ কালিমুল আলিসাম
an sadaku maqalu an sadaku maqalu jini khali jini malik onok din ohi mon nazir korlen he hazrat kalimul islam era ja bolche shotto kothai boleche an sadaku maqalu monishrer lokguli ja bole jacche eta shotto kothai boleche seta kothin nafron murtad mardud she amar biridha koreche nobir sura amar biridha koreche sokoler biridha koreche inna wasani mata sanatin তারা যেমন সত্য রোজ অবশ্যই সে দুইশো বছর যাবৎ আমার নাফরামিটি করেছে নাহজুবিল্লাহ এটা সোজা কথা নয় সে দুইশো বছর হয়তো দুইশো বছরই সে আমার নাফরামিটি করেছে নাহজুবিল্লাহ তবে একটা এমন আমল করেছে সে একটা এমন আমল করেছে যে আমলটা কারণে এই ফজিলটা সে লাভ করেছে সুমান ইলান ইল্লান নাই মানে একদিন মাত্র দুইশো বছরের মধ্যে ইল্লান নাই মান মিনাল ইয়াম ফাতাত তাওরাতা ইল্লা আন নাই মিনাল আইয়াম ফাতাত তাওরাতা ফানাজুল ইসলে হাবিব মোহাম্মদ সাল্লা আলাই সাল্লাম মাকতুবান যিনি খলিক যিনি মালিক তিনি নিজের মধ্যে অত্যন্ত ফিকিরের বিষয় এই যে শব্দগুলি বলা হচ্ছে ইন্ন আসানি মেয়াতায় সানাতিন আল্লাহ অভিমুখ করলেন আন সদাকু মা কলু বন ইসরাইল হে আমার রসুল সম্মানিত দীর্ঘত রসুল হজরত কালিমুল্লা সাহেবদের জেনে রাখুন এই বন ইসরাইল যারা যা বলছে সব এরা সত্য কথা বলতে কোনো অমিথ্যা না এটা সঠিক এই লোকটা দুইশো বছর হাত দুইশো বছরই পুরো আমার নাফরমানি করেছে নাহজুল্লাহ একদিনও সে আমার ফর্মাবর্দারি করেনি কিন্তু এরপরেও কেন আমি তাকে এই ফজিলটা দিলাম ইলনান নাইয়মান মিনাল আইয়াম এই দুশো বছরের মধ্যে মাত্র একদিন মাত্র একদিন এই লোকটা ফাতার তাওরাতা তারও সে ওটা নুসকাট একটা অংশ সেটা তাওরা শরীফ যেটা নাজির বিষয় কালী মুসলমানের প্রতি এটা সে একবার খুলেছিল নাজারিলা ইসমে সেদিনা হাবিনা মোহাম্মদ সাল্লা আলাই সাল্লাম সে ওখানে আমার হাবিব নুরে মোজাসম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সুন্দর নাম মুবারক মহাসম্বর পবিত্র সেই দিন মোহাম্মদ সাল্লাহাম নাম দেখতে পেল মক্তুব আর লিখিত আছে ওনার কিছু সানা সিপত আছে সে কী করলো সেটা যখন পড়ল সে মন মনে চিন্তা করলো বারে আলাই জীবন তো শেষ দুশো বছর প্রায় হয়ে গেছে ইন্তেকাল নিকটবর্তী জীবনে কোনো এক কাজ করা হয়নি কিন্তু মহাসম্মানিত হাবিব নুরে মোজাসাম হাবি বললা যে হুজুর পাক সল্লাহ ওনার সান মান ফুজো অনেক বেশি আপনার হাবিব তিনি তিনি জমিনে আসবেন অনেক ফজিলত ওনার তো গোলামি করা দরকার ছিল কিন্তু আমি অনেক কোথায় পাবো আমি তো গ্রামগঞ্জে থাকি উনি কখন আসবেন আমি জানি না উনি কখন আসবেন কোথায় আসবেন সেটা আমার জানা নেই আমি যা বুঝেছি উনি আসবেন কিন্তু কোথায় আমি পাবো আমার তো অনেক হাই চেয়ে গেছে এটা সে ফিগির করলো ফির কী করলো ফকাল হো মদা বাইনা আইনে ফকাল হো মদা আইনে সে নাম মরক দেখে সে বলল যে আমি তো ওনাকে পাচ্ছি না তাহলে কী করে ওনাকে সম্মান করবো তাজিম করবো ওনার তো অনেক ফজ রফানা লাগা জিকরা অনেক বুলন্দ মর্যাদা ফকাল হো সে নাম মরক যেমন পেলাম তাই নাম মরক আমি বুসা দিলাম সে বুসা দিল সোমান আল্লাহ সাল্লাহ নাম মরক সে চক্ষু মরে সে স্পর্শ করলো মোহাম্মদ করলো সে ফের এত সল্লাহ আলাই আরেক বর্ণন হয়েছে মাত্র একবার সে সলাত মর পাঠ করলো সোমান আল্লাহ সাল্লাহ এখানে যিনি খলি যিনি মালিক রোমন্তি বলতেছেন আমার হাবিব রফানা লাগা জিকে কত বুলন্দ ইন্ন আসানি মেয়াতে সারা দিন এই লোকটা দুইশো বছর যাবৎ আমার পুরো নাফর মিলে গেছে একদিন আমার ফরমার দিয়ে সে করেনি কিন্তু আমার যিনি মহাসম্মানিত হাবিব যিনি নূরে বোঝাস্তার যিনি হাবিব উল্লাহ হুজুর পাশুনি ওনার সামনে কী করেছে এই দুশো বছর মাত্র একদিন 
সে ফাতা তাওরাতা তার সে নকশা খুললো ফা নাজার আইলেন ইসমা হাবিব সাল্লাই সাল্লাম ওনার নাম মরক পেল মহাসুদের নাম মরক সেই দিন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম কিছু ফজিল হচ্ছে দেখলো দেখে সে মনে মনে চিন্তা করল জীবন শেষ হয়ে গেল সারা জীবন গুণা করা হয়েছে এক কাজ করা হয়নি কোনো নিজবোধ করবোধ কিছু নেই বাড়ে আলে তেন ওনাকে আমি কী করে সম্মান করবো ওনার তো অনেক মর্যাদা ফজিল তাই আমি যদি নাম মরক পেছে নাম মরকে আমি সম্মান করলাম করে এটা সে বলে মনে মনে সে বুঝা দিল নাম মরকে তার চক্ষুতে স্পর্শ করালো সে একবার দুলসি পাঠ করল বাস এতটুক যিনি খালি যিনি মানে ফার সাকার তুল্লাহ জালিকা ফার সাকার তুল্লাহ এর জন্য তো আপনি থেকে বড় মর্যাদা বুলন্দ মর্যাদা দিয়েছে সবার আল্লাহ চাল্লাহ গাফার তুলাহ গাফার তুলাহ জুনু মেয়াতায় সানাতিন গাফার তুলাহ জুনু মেয়াতায় সানাতিন দুশো বছর গুণ আমি ক্ষমা করে দিলাম সবার আল্লাহ যে সে আমার জীবনে কোনো ফর্মাবর্তী করে দুশো বছর আমার না করো কিন্তু আমার মহা সম্মানী বোধ হাবিব ইল্লান নাই ওমিন আইয়াম ইল্লান নাই ওমিন আইয়াম মাত্র একদিন মাত্র একবার জিন্দিগিতে মাত্র একদিন এবং একবার তার সে ব্যবস্থা খুলেছিল আমার হাবিব সাল্লাহ আমার বক্তবার লিখিত হচ্ছে পেয়েছিল ওনার সানে ছুসে পড়েছিল সে হচ্ছে বলেছিল যে আমি ওনাকে কী করে সম্মান করবো আমি কোথায় পাবো সম্ভব হচ্ছে না তো ওনার নাম মরক পাওয়া গেছে এই নাম মরক সে সম্মান করলো সে বুঝা দিল মহম্মতে তার চোখে তো স্পর্শ করালো এবং সে একবার মাত্র দুরুষে পাঠ করলো যিনি খালিক যিনি মালিক ওর মহল তিনি ওনার হাবিব নুনে মোজাসাম হাবিব উল্লাহ হুজুর পাক সল্লা চলকে এত শান এত মর্যাদা এত মত বুজুরি সম্মান দিয়েছেন রফান আল্লাহ কাজিকরা ওনার সম্মানার্থে তিনি তার এই দুশো বছর সাকার তুলা হোক জালিক আমি তাকে এই জন্য তার মর্যাদা অনেক বুলন্দ করে দিলাম সোমান আল্লাহ সাল্লাহ গাফার তুল্লাহ জুনুমা মেয়াতায় সানাতিন একমাত্র আমার হাবি নুরে মোজাসাম হাবি বললা হুজুর জন্য সম্মানার্থে তার বিশ বছর গুণাখাত আমি ক্ষমা করে দিলাম সোমান আল্লাহ এত মর্দ দিলাম জাওয়াস্তুহু সাবিনা হাওড়া এবং তাকে সম্মান দিয়ে মর্দ দিয়ে আমার হাবি নুরে মোজাসাম হাবি বললা হুজুর জন্য সম্মানার্থে আমি সত্তর জন হরে তার বিবাহের ব্যবস্থা করে দিয়েছি জান্নাতে সোমান আল্লাহ তাহলে রফান আলাকা জিকরা বুলন্ত মর্যাদা কতটুকু যিনি মালিক যিনি খলিক যিনি রব তিনি নিজে ইন্ন আসেন মেয়াতে সানা তিন এই লোকটা আমার দুশো বছরের নাম ভ্রমণে করেছে আমার ফর্মবর্তী কোনোদিন করেনি সে তাহলে সে তো ধার নামে যাবে কিন্তু আমার যিনি হাবি যিনি সাইদুল মোরস্তানি যিনি ইমামুল মোরস্তানি যিনি খতমুল নাবি হুজুর পাক সল্লাহ যিনি যিনি মোতালাল আল গহি যিনি হাজির এবং নাজির সেই মহাসমুদ হাবিব সাল্লাহ ওনাকে সে মহব্বত করেছে সোমান আল্লাহ সাল্লাহ সে বিন্দু থেকে বিন্দু তো মহব্বত করেছিল সেই মহব্বতে বই প্রকাশ হচ্ছে সে ওনার নাম বরফ সে বুঝা দিয়েছে তার চোখতে লাগ স্পর্শ করিয়েছে এবং একবার মতো দুরুষিপ সে পাঠ করেছে শুধু একমাত্র এই কারণেই তার দুশো বছর গুণাখাত আমি মাফ করে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে তাকে আমি জান্নাতে হুটতে হুটতে বিভার ব্যবস্থা করে দিয়েছি সোমান আল্লাহ সাল্লাহ তাহলে রফান আল্লাহকে জিক রাখ তাহলে অর্থটা কি ব্যাখ্যাটা কি কত বুলন্দ করা হয়েছে এই হিসেবে তো লাভ করেছে অন্তত সাহাবাই কিরাম রদিউল্লাহ আনু ওনারা সোমান আল্লাহ সাল্লাহ আর এই হিস্সা লাভ করতে হলেই কাফের মুর্শেখ বেদিন বদ্দিন ইহুদিন এদের থেকে সমস্ত মুসলমানদেরকে মুক্ত থাকতে হবে এদেরকে কখনো ইচ্ছা অনিচ্ছা কোনো অবস্থাতে এদেরকে মহব্বত করা যাবে না করলে সে কাফের মুর্শেদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে না আউজুবিল্লাহ আর যখন এদের মোহাম্মদ বাদ দিয়ে একমাত্র মহা সম্মানিত হাবিব নুরে মোজাসাম হাবিব উল্লাহ হুজুর পাঁচ তোমার মোহাম্মদ অর্জন করবে তখন একমত তার কামি বেছা কোনো কামি বে নেই নাউজুবিল্লাহ এটা কিন্তু অনেক ফিকির করতে আমরা আলোচনা করে প্রায় বলি মানুষ কিন্তু ফিকির করে না যিনি মালিক যিনি খলিক রব তিনি বলছে ইন্ন আসানি মেয়াতায় সানা তিন এই লোকটা আমি রব আমি খলিক আমার মানে আমি তাকে সৃষ্টি করছি আমি তার খাওয়া পরা সব দিয়েছি এই লোকটা আমার দুশো বছরের নাম মনে করেছে তার তো জাহান নামে যাওয়া উচিত ছিল কিন্তু আমার যিনি হাবিব ওনার এত শান এত মান এত মর্যাদা আমি ওনাকে এত মোহব্বত করি যিনি খলি যিনি আমি এত মোহব্বত করি ওনাকে ওনার শুধু মোহব্বতের কারণে 
এই লোকটা ওনাকে মহব্বত করতো মাত্র একবারের জন্য সামান্য সময়ের জন্য সেই কারণে আমি তার দুইশো বছরের গুণ আমার নাফরমানি করা সত্ত্বেও মোর্তা ধর পর আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়ে ওনার সম্মানার্থে তাকে আমি এত মর্যাদা দিলাম গুণা তো মাফ করলামই তাকে আমি তাকে জান্নাতে করে দিলাম সোমান আল্লাহ তাল্লা তাহলে রফায়না লাগে বিকরা ব্যাখ্যাটা মানুষ কী বুঝবে কতটুকু বুঝবে তাহলে সেই মহা সম্মানিত ওদের হাবিব নুরে মোজাসাম হাবিব উল্লাহ বুঝলাম তাহলে ওনার কতটুকু মহম্মদ করা প্রয়োজন ওনার জন্য কতটুকু সুগুর গুজের করা প্রয়োজন ওনার জন্য কতটুকু খুশি প্রকাশ করা প্রয়োজন এটা বিকির করতে হবে আমরা যেখানে অনন্তকাল বেশ সমান সৈদ আলাইস মাহফিল জারি করেছি এই জন্য জারি করেছি এবং ঠিক একইভাবে সৈদ সৈদ আল আদর্শ অর্থাৎ বারোই শরীফ সৈদ উসু সাল আজম শরীফ ওনার সম্মানাতে তেসরি দিন ব্যাপী মাহফিল ইন্তেজাম করেছে একই কারণ অন্য কোনো কারণ নেই যদি মহাসম্মান এবং হাবিব নুরে হাবিবুল্লাহ রফায়না লাগা বিকলা ঐশ্বর্য হিস্সা লাভ করে বসমানা যাতে হাকিকিভাবে রাজামন্দি সঙ্গ হাতিল করে নাজাত লাভ করতে পারে সোমান আল্লাহ সাল্লাহ অন্য কোনো কারণের না কাজে বিষয়টা ফিকির করতে হবে ওনার সান মান ফাজাল তাহলে তাহলে সেই দলে সে পালন করার কতটুকু ফরজ শুকুর গুজারি করার কতটুকু ফরজ এ বিষয়টা ফিকির করতে হবে সে তো আমরা গত সময় বলেছি স্বয়ং যিনি খলিক যিনি মালিক রমন তিনি নিজে তো এটা সেই দলে পালন করে যাচ্ছেন সোমান আল্লাহ সাল্লাহ তাই উন্মতের জন্য কতটুকু দায়িত্ব করতে হবে কতটুকু প্রয়োজন এটা উন্মত বুঝতে পারেনি না বোঝার কারণে তারা চুচারে গেল কাল করে তারা ধ্বংস হচ্ছে না ওজু বিল্লা কারণ প্রত্যেকটা পদে পদে সেরে দেখা যাচ্ছে এর হাজারো লক্ষ কোটি ওকে বর্ণিত রয়েছে যে মাধ্যম দিয়ে মহাসম্মানে হাবিব নুরে মোজাসাম হাবি বল না খুঁজে ওনার সান্মান প্রকাশ করা হয়েছে রফায় না লাগে দিকে রয় যে ওনার আলোচনা মর্যাদা বুলন্দ থেকে বুলন্দ তর করা হয়েছে কত বুলন্দ যিনি খলিক যিনি মালিক রমন ওনার সাথে নাফ্রমণি করার পরেও মহাসম্মানিত মহাদের হাবিব সাল্লাহ মোহাম্মদ করার কারণে তিনি কবুল করে নিয়েছেন সোমান আল্লাহ সাল্লাহ তাহলে যিনি খলিক যিনি মালিক রমন তিনি ওনার নিজ থেকে ওনার মহাসম্মানিত ওদের হাবিব নুরে মোজাসাম হাবিব উল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাহকে প্রাধান্য দিয়েছেন সোমান আল্লাহ সাল্লাহ সেটি বলা হচ্ছে লা ইউমিন আহাদুম হাত্তা কোন মিওয়ালে দিহি বলে যেন না সাজমাইন কেউ মেন্দা হতে পারবে না কোনো ব্যক্তি মান্দা হতে পারে যখন সে সমস্ত কিছু দন দন টাকা পয়সা গাড়ি বাড়ি সব কিছু থেকে যিনি মহাসম্মানিত মহাদের হাবিব নুরে মোজাসাম হাবিব উল্লাহ হুজুর পাক সংগে বেশি মহব্বত না করবে সে মান্দা হতে পারবে আর সেটাই বলা হচ্ছে কারণ মা কান লেহালেল মাজিল হাউল মিন আল আরব হাইতে রাসুল ওলা ইয়ার গাবু নাফসি মা কান লেহালিল মাদিনাতে ওমান হাল যারা মহাস মদিনা শরীফ অধিবাসী আশপাশ আরও আজন যেমন কখনো যায় সব আই তাক আল্লাফা রাসুল ইল্লাহ সব যে মহাসম্মানিত হাবিব নুরে মোজাসাম আদেশ নির্দেশের বিষয় ওনার থেকে পিছিয়ে থাকা অলা ইয়ার গাবু একজন আর নাফসিহি এবং কোনো অবস্থাতেই তারা তাদের নিজেদেরকে ওনার থেকে বেশি প্রাধান্য দিতে পারবে না যদি না দেয় ওনাকে প্রাধান্য দেয় তখন তাদের কামি বিষয় আল্লাহ সাল্লাহ অলা ইয়ার গাবু একজন নাফসি অলা ইয়ার গাবু প্রাধান্য দিতে পারবে না এটি কিন্তু মনিষ্ঠের এই যে দুইশো বছর নাফরণ গুণগানটা দুইশো বছর নাফরমানি করলো করার পরেও সে নিজ থেকে ওনাকে প্রাধান্য দিন মহব্বত করলো কোথায় পাবো ওনাকে আমি ওনা তো পাচ্ছি না এখন ওনার নাম মরক্ত পাওয়া গেছে কমপক্ষে তাই ওনাকে আমি সম্মান করি তাজিম করি কিভাবে মূষা দিয়ে চোখে স্পর্শ করে এরপরে সলাদ পাঠ করার কথা সলাদ পাঠ করলাম আচ্ছা এতটুকু হলো মাত্র এতটুকু আমলের কারণে তার এই দুইশো বছর গুণা মাফ করে দেওয়া হলো মর্যাদা দেওয়া হলো জান্নাতি করা হলো সোমান আল্লাহ সাল্লাহ উম্মত যদি মহব্বত করে ওনার্সকে সম্মান করে তাজিম করে এইভাবে তাই সে কত ফজিল পাবে সেটা যে চোখে বুঝা দেওয়া যায় আদানের সময় চোখে বুঝা দেওয়া হয় ওই চোখে বুঝা দেওয়া হয় চোখে বুঝতে তাহলে কত ফজিল হবে ওই বনিশ্চের নাফর মঞ্চে জানলে তাহলে সে কি হবে সেও জান্নাতি হবে সোমান আল্লাহ সাল্লাহ আমরা তো সেটাই বলে থাকি বিষয় কিন্তু ফিকিরের বিষয় সেই দিন এসে পালন করা সোজা বিশেষ নয় মুফতে পাওয়া গেলে মানুষ কদর বুঝে না এই তেষ্ট ব্যাপী তেষ্ট কিন্তু এটা আমার সোজা না এর হ্যান্ডবিল পোস্টটা কিন্তু অনেক বলল না সে যদি একটা বসে দেয় জান্নাত হাজির করতে পারে তাহলে হ্যান্ডবিল পোস্টটা কার নাম্বার কার হয়েছে ওরা যদি মহব্বতি করে লাগায় তার ফলে কী হবে 
কতটুকু ফজিলত হবে এটা ব্যানার টানান হলো কার জন্য কত ফজিলত পাওয়া যাবে আমরা তো হাবিস থেকে সরাসরি লাভ করতে পারিনি ওই ব্যক্তি তো আগে এসেছে আমরা পরে এসেছি তাহলে আমাদের আমরা কী করে নিয়ে হাজির করব আমরা ওই মহব্বত করে বুসা দিয়ে সুগুর গুজারি করে তখন সে নির্বোধ হাজির হবে তখন সে রফান আল্লাহ জিকারের হিস্সা সে লাভ করতে পারে সোহান আল্লাহ সাল্লাহ বিশ্বের কিন্তু ফিকির করতে হবে যে সেইদ রাইসের গণন্ত জারি করা হয়েছে বিশেষ মাহফিল এন্তেজম করা হচ্ছে তাহলে এই মাহফিল কত আদবে করা উচিত সরবরাচল করা উচিত এটা দুইশো বছরের নাফর মন্দিরে একবার বুসা দিয়ে একবার দৃষ্টি পাঠ করে একবার চোখ স্পর্শ করে এই ফজল লাভ করে তাহলে যারা উম্ম সরাসরি তাহলে তারা কতটুকু লাভ করবে তাদের কীভাবে করতে হবে সেটি তো বলা হচ্ছে লাইন শাখাতু ওই চাষ জানা রব্যকুম তোমাদের রব তারা ঘোষণা দিচ্ছেন তোমাদের শুকুর গুজে করে নামত পাবো তাহলে আমি নামত বৃদ্ধি করে দিবো সোমান আল্লাহ সাল্লাহ এই লোকটা শুকুর গুজারি করলো গুনা মাফ করে দেওয়া হলো জান্ন সরস করা হলো তাহলে উন্মত করলে কি হবে ফিকির করতে হবে কিন্তু অনেক ফিকিরের বিষয় আমরা অনেক আলোচনা অনেক বলি মানুষ ফিকির করে না মানুষ বুঝতে পারে না অকি অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিষয় মহব্বত নিজবোধ করবো তার আলাদা বিষয় রশি দিয়ে বেঁধে মহব্বত অর্জন করা যায় না একটা লোক নিয়ে রশিদে বাঁধলে তো তুমি আমরা মহব্বত করছি মহব্বত করবে না মহব্বত সে অন্তরের বিষয় তো অন্তর যদি মহব্বত করতে পারে ওই বনিষ্ঠ লোকটা সে করেছিল সে কামিজ করছে কিন্তু এর কিছু করতে পারেনি যেন তুমি মর্দুত ছিল নাফরমান ছিল তো বিষয়টা ফিকির করতে হবে একজন ওই এলাকা একটা চোর চোরকে দরকার করে সেই চোরটা যদি জান্নাতি হয়ে যায় হাজ্জা জমি নিউজপেপার ঘটনা তো রয়ে গেছে হাজ্জা জমি নিউজপেপ সে মারা গেলে সে জাহান্নামে যাওয়ার কথা ছিল তাকে দেখলেন বুঝুক কী ব্যাপার তুমি হাজার মিনিটটা জালেম ছিলে তুমি জান্নাতে গেলে কী করে তখন সে বলেছিল হাজার হাসান বসলাম তিনি একটা বিশিষ্ট তাবি ওনার মাফিল সে গিয়েছিল ওনার মহব্বত সে ওনার হাত বসে বুসা দিয়েছিল এই বুসার কারণে তাকে গুনা মাফ করে তাকে জান্নাত দেওয়া হচ্ছে সোমান আল্লাহ সাল্লাহ হজরত হাসান বলছে উনি তাবি হজ ইমামুল আউ্বাল কারণ বলছেন ওনার খলিফা ওনার হাত মানুষ স্পর্শ করার কারণে বুঝা যাবে হাজবিন ইউসুফ জানলে থেকে গেল সোমান আল্লাহ সাল্লাহ এটি তো বলা হচ্ছে নাম তানসু নার বসুমান রনি আউরহমান রনি যে আমাকে দেখেছেন সাহাবাইকেরা আমি ওনাদেরকে যারা দেখেছেন তাবিন যার নাম স্পর্শ করবে না এতটুকু না ওনাদেরকে যারা মোহাম্মদ করবে তাদের একই হুকুম সোমান আল্লাহ সাল্লাহ তাহলে রসায়না লাগা জিকরা এর ফজিরত কতটুকু এর ব্যাখ্যা তাহলে কতটুকু তাহলে এখন উন্মতের কী দায়িত্ব কতটুকু সুকুর গজারি করা উচিত কতটুকু মহব্বত করা উচিত তাহলে সাইদ সব কতটুকু পালন করা উচিত তাহলে তেষ্ট ভাবে মাহফিলে ইন্তেজাম কত কীভাবে করা উচিত কত সময় দেওয়া উচিত কত মাল দেওয়া উচিত কত জান দেওয়া উচিত কতটুকু মহব্বতে করা উচিত এর প্রচার প্রসারটা কীভাবে করা উচিত এটা ফিকির করতে হবে ফিকির না করলে কখনো বোঝা সম্ভব হবে না বিষয়গুলো অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিষয় যে রফা না লাকা জিকরা আসলে হাকিকত মহাসম্মানে ভাবি চল ওনার সম্মান আছে যেহেতু সব সৃষ্টি করা হয়েছে সোমান আল্লাহ সাল্লাহ যে নিজবোধ করব মহব্বত ওনার সাথে যিনি খলিক যিনি মালিক করব ওনাকে কেউ সরাসরি পাবে না একমাত্র মহাসম্মানিত মহাম্মদের হাবিব নুরে মোজাসাম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সল্লাহ ওনাকে ব্যথিত ওনাকে লাভ করা যাবে না এই বনিশ্রী মর্দুদ লোকটা একই হুকুম আরও হাজার হুকুম আছে তার যে এখন ফিকির করছে ফিকির করে এটা বুঝে হাকি সুগুর গুজারি করার জন্য অনন্তকাল মাফিল জারি করেছে এর এন্তেজামে সার্বিক কোশেস করতে হবে এরপরে তেষ্টুদেবী সামনে মাফিল আটিসে বড় হারাম শরীফ এখানেও উপস্থিত থাকতে হবে যে শারীরিকভাবে যেরকম আবাদ দ্বীপর একটা বদনি একটা মালি শারীরিক পরিশ্রম দিয়ে আবাদ করতে হয় মাল দিয়ে করতে হয় দুটোই করতে হবে এটা মনে রাখতে প্রত্যেক লোক তখন তার জন্য বিবেচ ছাড়া কিন্তু কোনো কামিবি নেই এই কামিশিল মাধ্যম পথ হচ্ছে এই একটাই খুব সূক্ষ্মভাবে ফিকির করতে হবে যিনি খলিক যিনি মালিক ও মহান তিনি হাকি হবে আমাদেরকে এই রফা না লাকা দিকরা কাশ্যুবের বিষয়টা উপলব্ধি করে ওনার মহা সম্মানিত আমাদের হাবিব সরকারকে সেভাবে মহব্বত করার যেন তৌফিক দান করেন
এখানে কতগুলি বিষয় বলা হয় প্রতি সপ্তাহে আর এই বিষয়গুলি কিন্তু প্রতিদিন এশার বা ঈশা ঈশার বা আজান আজানের পরে আর নামাজের পূর্বে বলা হয় এটা প্রত্যেকের সমষ্টিগত হবে এটা প্রয়োজন মহিলাদের বিশেষ তালিম অর্থাৎ ফালিয়া ফরসি মা প্রতিদিন অনুষ্ঠিত হচ্ছে বাদ জোহর মহিলাদেরটা হচ্ছে বাদ জোহর এখানে এসে শুনতে হবে দূর থেকে শোনা যাবে না পর্দার বিষয় কিন্তু তারা এখানে আমাদের যারা পুরুষ তাদের যারা মহিলা আহালিয়া বা সন্তান মেয়েদের এখানে আসাটা এটা মনে রাখতে তালিম যখন ফর যায় না মনে রাখতে আমি প্রতি সপ্তাহে বলে দিই কবরে গিয়ে কিন্তু ঘুরজ যখন শুরু হবে তখন কিন্তু বললে আর শুধু কাজ হবে না আমরা আগেই বলে দিয়েছি আর সাইদুল আসিম মাফির প্রতিদিন বাদ বাকরি বাদ বাকরি প্রতিদিন হচ্ছে আনুষ্ঠানিকভাবে এইভাবে চব্বিশ ঘন্টাই হচ্ছে সোমান আল্লাহ সাল্লাহ আর আমাদের বা পুরুষদের বাফিলটা মোবাইল ফোন টেন্ডেন্ট বয়স আল হিকমা যদি কেউ আসতে না পারে দূর থেকে শুনতে হবে বয়স আল হিকমার মাধ্যমে অথবা প্যালটোকে প্রবেশ করে নূনা নূর বয়স নূরের মাধ্যমে অথবা আল হিকমা মানে এটা তো ফেসবুক পেজে প্রবেশ করে তিনভাবেই শুনতে পারবে কোনো অসুবিধা নেই যদি কেউ আসতে না পারে তবে আসাটা উচিত তার পক্ষে সম্ভব এসে যে ফজিলত আর দূর থেকে এক না সানি দা কায়বোধ মানন্দে দিদা এটা ফার্সিতে কথা সানি দা কায়বোধ মানন্দে দিদা শোনাটা কখনো দেখার মতো হয় না দেখাটা একরকম শোনাটা আরেক আর সাপ্তাহিক যে মজলিস আজকে সেটা হবে লাইল সাতটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে সার্বিকভাবে মাহফিল সংক্রান্ত সব নিয়ে আজকে বিশেষ আলোচনার মজলিস সাতটা পঁয়তাল্লিশ থেকে হবে আর আগামী লাইলাতুল ইসলাম আজিম শরীফ ও পঁচিশে মহরম হারাম শরীফ মাহফিল আছে তিনটে বলক পঁচিশে মহরম তিনটা বিষয় আইমুল ইসলাম একসাথে তিনটে হয়েছে সেটা হলো প্রথম হচ্ছে উম্মুল মুমিন আস সাদিসা উম্মুল উম্মুল মুমিনিন আস সাদিসা আলিস ওনার বেলাতি শান মহর তিনি প্রকাশ করছেন সে পঁচিশে হারাম শো এক নাম্বার দুই নাম্বার হচ্ছেন মুনাজ আল আশির আল ইসলাম ওনার নিজ আজিম শরীফ উম্মুল মুমিন আল আশির অর্থাৎ প্রথমটা হচ্ছেন যিনি ষষ্ঠ উম্মুল মুমিন আলাই আসলাম ওনার বেলাদ শরীফ আর যিনি দশম তার সময় এসেছেন তিনি ওনার নিজ আজিম শরীফ এবং একই তারিখে ইমাম রবি চতুর্থ ইমাম আহলেবা শরীফ সাহেব যিনি ওনার বেসাব শরীফের তারিখ তিনটা আইমুল শরীফ একসাথে হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ ভারত এটা আলোচনা হবে মাহফিল ও বিশেষ মাহফিল আর ছাব্বিশে মোহাম্মদ হারাম শরীফ লালিত সলাসাই সেদিন হচ্ছে সাইদুর ইমাম বিনে জিন নূর আলাই ইসলাম ওনার বেলা সময় ইমিনে জুন অর্থাৎ মহাসমুদ্র হাবিব নূর এবং মোজাস হচ্ছে প্রথম আওলাদ নুরুল উল আল ইসলাম ওনার আওলাদ ওনার বেলা সময় সাম প্রকাশ দিব হচ্ছে ছাব্বিশে মোহাম্মদ হারাম শরীফ আর লাইলাতুল খমিস আঠাশে মোহাম্মদ হারাম শরীফ বাদ মাগরিব ও আচ্ছা ওটা তো তেত্রিশ মাম মাহফিল শুরু হবে আঠাশে মোহাম্মদ হারাম শরীফে বাদ মাগরিব থেকে এই তেষট্টি দিন মাহফিল মাহফিল যেটা সাইদ উল্লাহ সাহেবের বিশেষ ইন্তেজাম মহাসম্মানের মতো বারোই শরীফ ওনার সম্মানার্থে সাইদ উল সুর হল আজম সম্মান সম্মানার্থে মাহফিল সেই তেত্রিশ মাহফিল শুরু হবে আঠাশে মোহাম্মদ হারাম শরীফ আচ্ছা আর প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণ করার জন্য সবাইকে প্রতিযোগী অর্থাৎ খুশি প্রকাশ করা এই বনি স্টাইল ডক্টর দুইশো বছরের না ফলন করার খুশি প্রকাশ করে সে না দাঁত করে এখন প্রতিযোগিতা তো আসল বিষয় না ফালিয়া ফরও শরী ফাস্তাবুল খায় অর্থাৎ কে কত বেশি খুশি প্রকাশ করতে পারে সেটাই এই প্রতিযোগিতে হবে সোহান আল্লাহ সাল্লাহ কে কত বেশি খুশি প্রকাশ করতে পারে কত তর্জ দিকে সেটাই এখানে প্রতিযোগিতা হবে যে যত বেশি করবে তার জন্য তত বেশি ন্যায়মত এবং রফান আল্লাহ জিক রাখ ওনার হিসা তার থাকবে সোহান আল্লাহ সাল্লাহ যারা অংশগ্রহণ করে তারা যেন মাদ্রাস অফিসের নাম জমা দেয় আচ্ছা আর সাইদুল শিবর পোস্টার লিফলেট ব্যানার স্ক্রিন প্রিন্ট এগুলো পাওয়া যাচ্ছে এগুলি তো করা হচ্ছে আর যাদের এলাকায় প্রত্যেক সারা বাংলা সারা দুনিয়াতে করা উচিত শুধু দুনিয়াতে নাসপান জমিন আরও করছে লৌহ কলম বেজ সব জায়গায় করা উচিত সোহান আল্লাহ হাদিস হচ্ছে রমজান শরীফ আসলে সমস্ত কায়নাত তো শুরু করে আপনি জান্নাত সুসজ্জিত করা হয়েছে অর্ডার লাগছিল এখন রমজান শরীফ সময় যদি জান্নাত সুসজ্জিত করে তাই নূরে মোজাসাম হাবিবুল্লাহ খুশি জন্য কী সুসজ্জিত করা হবে সমস্ত কায়নাত সোহান আল্লাহ দৈনিক আলিসন শরীফ এটা আন্তর্জাতিক পত্রিকা অনলাইনে কোটি কোটি লোক পড়ে অফলাইনেও পড়ে এটার 
আর্থিক হেন্দন দেওয়ার পর থেকে দায়িত্ব কর্তব্য সেটা বিজ্ঞাপন দিয়ে হোক অথবা সরাসরি আর্থিক হেন্দন করা উচিত আর মাসিক আর মানুষের বেশি সংখ্যা বের হচ্ছে দুইটা সংখ্যা বের হবে এখানে প্রত্যেকের দুই সংখ্যাতে অবশ্যই বিজ্ঞাপন দেওয়া উচিত প্রতি সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দেওয়া উচিত মনে রাখতে হবে আর আদব সম্পর্কে যে কিতাবটা যা দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে একটা শালিক শালিকা মুড়ি মুড়ি তার শায়ক ওনার প্রতি আদব কতটুকু সেই আদবের বিষয়টা তা প্রথম সংস্করণ বের হয়েছে শেষ হয়ে গেছে এবং দ্বিতীয় সংস্করণ বের করা হয়েছে এটা সংগ্রহ করতে হবে এবং কিছু নতুন সংযোজন আছে আর চোদ্দোশো বিয়াল্লিশ হিজড়ি আচ্ছা পুঞ্জিকা এবং ক্যালেন্ডার অর্থাৎ হিজড়ি ক্যালেন্ডার বের করেছে হিজড়ি ক্যালেন্ডার কেউ বের করেন একমাত্র আমরাই বের করি সারা পৃথিবীতে মানুষ হিজড়ি ক্যালেন্ডার কেউ বের করে না এরা অন্য অন্যটা করে তা আমাদের এখানে হিজড়ি ক্যালেন্ডার বের করেছে সংগ্রহ করতে হবে ওয়াজ শরীফ কাছি শরীফ তেরো ওয়াজ শরীফ তারি এনো শরীফ সিটি পাওয়া যাচ্ছে ওয়াজ শরীফ সংগ্রহ করতে হবে ইলিম অর্জন করার জন্য আর কাছি শরীফ অর্জন করতে সংগ্রহ করতে হবে গান বাজনার থেকে বেঁচে থাকার জন্য হারাম থেকে আর তেলাউদ শরীফ কারিনা শরীফ সিটি সংগ্রহ করতে হবে প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজে আইন কোরআন শরীফ বিশুদ্ধ করার পর সেই জন্য সংগ্রহ করতে হবে আর বাইতুল মহান শরীফ আমরা বলেছি বাইতুল মহান শরীফ মাধ্যম দিয়ে আমরা সারা পৃথিবীতে কোটি কোটি মাদ্রাসা মসজিদ ধ্বংসের কেন্দ্র প্রচুর সুন্দর প্রচার কেন্দ্র কিতাবাদি কোটি কোটি সাবান হবে এটা বাইতুল মহান শরীফ সেই জন্য করা হয়েছে সোহর আল্লাহ চন্দ্র আর আল মুতমাইন্না মাহুষ হাসপাতাল করা হয়েছে এর মধ্যে অ্যাম্বুলেন্সের সার্ভিসও ব্যবস্থা করা হয়েছে সেটা হচ্ছে এখানে মহিলাদের সমস্যা পর্দা করা ফর যায় মানুষ জানে না চিকিৎসার ক্ষেত্রেও যাতে চিকিৎসা পর্দার সাথে মানুষ চিকিৎসা করে সেই জন্য এই আলমোদ পয়না মাংস আর পুরুষদের জন্য আলাদা পুরুষ মহিলাদের ছাড়া পুরুষরা পুরুষদের দ্বারা চিকিৎসার ব্যবস্থা করে কারণ অনেক হাসপাতালে পুরুষদেরকে মহিলারা দেখাশোনা করে নাও এই যে পুরুষ এবং মহিলা সকলের জন্যই শরীর ব্যবস্থার মাধ্যমে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে সৈদুল আইশ্বরী বনার হাদিয়া বাক্স মানুষের তান বাক্স পাওয়া যাচ্ছে এটা সংক্রান্ত অনেক ফজিলত অনেক বলা হয়েছে আর মহাসমুদ্র কাবার শরীফ মহাসমুদ্র রজর শরীফ আমাদের সবুযুক্ত যায় নামাজে নামাজ পড়া হারাম কুফরি থাকলে তাজিমের সাথে রেখে দিতে হবে আর যারা তেল পানি কালো জির এনে থাকে ছবিমুক্ত যেন ছবিযুক্ত যেন না হয় কারণ ছবিযুক্ত থাকলে সেখানে রহমত বর্ষিত হয় না জহমত বর্ষিত হয় নাউজ বিল্লা এবং কবিরে গুণা হয় নামাজ ফাঁসে দেয় এই জন্য ছবি মুক্ত তেল পানি কালো জি রেখে আমাদের ছেলেদের কিনকিন মেয়েদের কিন্তু দুই জায়গায় পাওয়া যায় আর আন্তর্জাতিক পর্যন্ত সুন্দরবন প্রচার কেন্দ্র করা হয়েছে আমরা আগেই বলেছি এখানে সুন্দরী খাবার পোশাক লেবাস মন সার্বিক বিষয়গুলি এখানে পাওয়া যায় কিন্তু মুসলমানের জন্য দায়িত্ব কর্তব্য হচ্ছে পবিত্র সুন্দর ইত্যাপ করা এর মধ্যে আমল করা সেই জন্য এখানে করা হয়েছে আর বাদ জুমা জিলান জুমান মধ্যে সে বসে ডাকাস তার জন্য বসে বিষয়গুলি আলোচনা করতে হবে কারণ প্রত্যেক লোকের জন্য আমরা যেটা বলে থেকে ফর যায়নি কমপক্ষে এক ঘন্টা কল বিজিগির করা অর্থাৎ সে যেই সবকটা নিয়ে এসে কল হোক পরবর্তী সবক সুলতনাস জারি করা ফর যায়নি এবং তার আমলগুলি প্রত্যেকটা পবিত্র শূন্য বড় অনুযায়ী করা ফর যায়নি আর এরপর তার ইনিম অর্জন করা ফর যায়নি তিনি মোট জন্য কোথা থেকে বাজারে যে বই পুস্তক এগুলোর মধ্যে কুফরিতে পরিপূর্ণ আমাদের যে কিতাবাদি আছে এই কিতাবাদিগুলো পড়লে তার আকিদা বিশুদ্ধ হবে সহি ইলিম সে অর্জন করতে পারে এই জন্য প্রত্যেকটা ফরজ যাইনি হচ্ছে কমপক্ষে তার তরিকার যে সবক যে সবকে সে আছে এক ঘন্টা করা ফরজ যায় তার সমস্ত আবলগুলি আস্তে আস্তে পবিত্র শূন্য গ্রহণ যে করা ফরজ যায় এবং তার ইলিম অর্জন করা ফরজ যায় এটা মনে রাখতে হবে তখন তার জন্য কামিয়ে বিয়ে কাজে এই রফা না লাকা দিকরা এসে বুঝতে হলে এগুলো আমল করতে হবে অনেকে বুঝতে পারে নিজবোধ করব ছাড়া মহাপ্রচার বোঝা সম্ভব না এই ফজিলতগুলো কাজে ফিগির কথা আর সামনে মাহফিল শুরু হবে এর সার্বিক এন্তেজাম আঞ্জামের মধ্যে যে যত বেশি খুশি প্রকাশ করতে তত পাবে তার জন্য ঠিক তত বেশি এবং ঠিক তদ্রুপী ফজিলত থাকবে সমান আল্লাহ যিনি খলিক যিনি মালিক ও মহালক তিনজন দুজন সমস্ত মুসলমান পুরুষ মহিলা জিনিসের সবাইকে কামেল শায়ক বায়ত গ্রহণ করে সবক নিয়ে জিকির ফিকির করার সাথে সাথে অন্তরগুলি ইসলাহ করে হাকি উফালিয়া ফরশিফ সেদুল শিফ পালন করা অর্থাৎ রফান আলাক জিকরাক আসে উনি ধাতিরের জন্য হায়াতে মুহূর্তে কবরে হাসের পাশে মিজানে ফুসে জান্নাতে যেও যেন হাকি হয়ে আমরা ইফালিয়া ফরুফ সেদ সম্রা পালন করতে পারে সেই তফিক যেন দান করেন এখন যারা কবলার জুমা চার ধর্ম আদায় করতে পারেননি সেটা আদায় করে নিন ও আখেরও দাওয়া না আলহামদুলিল্লাহ আলামি
एक जरूरी मसाला अत्यंत मनोज और आदब सहकारे पवित्र खुदबा मुबारक सोना ओजीब कजी प्रथम खुदबा मुबारक शार समय हाथ बेधे नाम शुरूते बसते और द्वित खुदबा मुबारक शार समय आत्ताहियातु पढ़ा शुरूते हाँटुर ऊपर हाथ रेखे बसते एक ही भाव सेना मामदू हजरत मुर्शिद केबल आलिस्लम उन्ना नसीहत मुबारक शार समय हाथ बेधे नाम शुरूते बस मनोज सहकारे नसीहत मुबारक सुनते और सईदुना मामदू हजरत मुर्शिद केबल आलिस्लम मस्जिद मुबारके तशरीफ मुबारक नवर पूर्व सबा के मस्जिदे उपस्थित होते हैं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अशहद अल्लाह इलाहा इल्लाल्लाह अशहद अल्लाह इलाहा इल्लाल्लाह अशहद अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह अशहद अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह फल अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इलाह रोदी <laughs> 
ذلك الفوز العظيم قال قال رسول اصحاب كلهم كان نجوم فبأيهم اهديتم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل بفضل الله فبذلك فليفرحوا بخير مما يجمعون بارك الله لنا ولكم في القران تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم خصوص القويم <تصفيق> نصر الدين صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الدنيا الحمد لله عوز بالله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفشل يعظكم لعلكم تذكرون اذكرون اسم ذكر الله تعالى أعلى وأولى أجل أهم أتم أكبر قال سيد المرسلين امام المرسلين خاتم النبيين نور المجسم حبيب الله صلى الله عليه وسلم سو صفوفكم فان تسبيه الصفوف من اقامه الصلاه نور المجسم حبيب الله صلى الله عليه وسلم তিনি ইরশাদ মুবারক করেন আপনারা আপনাদের কাতারগুলো সোজা করুন নিশ্চয়ই কাতার সোজা করার মধ্যেই সম্মানিত সলাদ ওনার পূর্ণতা রয়েছে তাহরুন নিচে কাপড় থাকলে উঠিয়ে নিন ফাঁকা জায়গাগুলো পূর্ণ করুন কাতারের মাঝে শিশু বাচ্চা থাকলে কাতারের শেষ প্রান্তে দিয়ে দিন কাতার সোজা করা ফাঁকা জায়গা পূর্ণ করা ওয়াজিব তাহনুর উপরে কাপড় উঠানো ফরজ সামনের কাতার ফাঁকা রেখে পিছনের কাতারে দাঁড়ানো মাকরু দাগের বরাবর টাকনু রেখে কাতার সোজা করুন কারি আব্দুল বাড়ি ভাই আছেন আশাহাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ আশাহাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ আশাহাদু আন্না মুহাম্মাদ আর রসুল্লাহ আশাহাদু আন্না মুহাম্মাদ আর রসুল্লাহ হাইয়া আলা সলাহ হাইয়া আলা সলাহ হাইয়া আলাল ফলাহ হাইয়া আলাল ফলাহ কদ কমতি সলাহ কদ কমতি সলাহ আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর
আল্লাহু আকবার আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন
عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون اکبر <تصفيق> 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 ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم آمين 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 مہاسمانی ہندو بدھ مسلم 
বিদ্যুৎ মোটা নাস্তিক যারা সরস্বতী আপনার মহা সম্মানিত হাবিব সলার ওনার মহা সম্মানিত আহাদু ভাই সোজার ওনার যে সাংসদ সূত্রে কি লোকান করে যাচ্ছে বৈশ্বাস ব্যাংক প্রকাশ করে দিয়ে সবাইকে সবাইকে এদের চাইতে লক্ষ্য কোটি জন বেশি এদের ধ্বংস করে দিন ধ্বংস ধ্বংস করে দিন মুসলমানদের হিফাজত করে হিফাজত দেখার তারা করে দেখার তারা শিবাদন সমস্ত যত বেসরা ব্যথা চিনছে বেদিন বদিন আবার গান বাজা ব্যাপারটা ছবি টিভি খেলাধুলা তন্ত্র মন্ত্র কুফরি মতবাদ আপনাদের রতন রথ তো সব নিশ্চিন্ন ভিন্ন জমিনে মিটিয়ে দিয়ে মহা সম্মানিত সুন্নত মহর পাবেন অনন্ত কালের জন্য জারি করে আর খাস করে মহা সম্মানিত মাফিল এই জন্য সোনার সম্মান আছে দুনিয়ার সমস্ত মুসলমান সকলের পরস্পর ইমানি মোহাম্মদ বৃদ্ধি করে ইমানি মোহাম্মদ মুসলমানদের ইমানি মোহাম্মদ বৃদ্ধি করে যে কাফের মোর্শেদ নাস্তিকদের প্রতি কঠিন ঘৃণাবোধ কঠিন ঘৃণাবোধ কঠিন ঘৃণাবোধ জমিন থেকে মিটিয়ে দিয়ে আপনাদের হাতি কি বোল বালা প্রচার প্রসার করার লক্ষ্যে কুটি 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 অসমান ছাপিয়ে প্রচার প্রসার করার সাথে কুটি 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 অসমান কোরবানি করার মাধ্যম দিয়ে মহা সম্মানিত রসান এলাকা দিকে আশ্রয়ের দুনিয়ার সমস্ত পুরুষ মহিলা যেটা আমাদের সাথে আমার ছাতি যে পরিপূর্ণ মেঞ্চা ঘর আপনার মহা সম্মানিত হাবিব যা থেকে পানা চেয়েছেন দুনিয়ার সমস্ত মুসলমান পুরুষ মহিলা যিনি চান ছেলে মেয়ে যারা ইন্তেকাল করেছেন আর যারা হায়াতে রয়েছেন যারা ইন্তেকাল করেছেন আর যারা হায়াতে কাজ করে কাজ করে যারা ইন্তেকাল করেছেন আর যারা হায়াতে রয়েছেন আকাশুল কাজ যারা ইন্তেকাল করেছেন আর যারা হায়াতে রয়েছেন আমাদের সবাইকে আমাদের সমাজের সব মহাশুন মাফিল সম্মান আছে তা না 